chương 1760, cực đạo đế binh ảnh hưởng. Âm âm âm, Chu Thiên Sinh tử kính xuất thế, Minh Hà Huyết Hải đại trận bị phá mở, mảnh này võ tàng sơn bí cảnh cũng không còn cách nào chịu đựng sức mạnh kinh khủng như vậy, âm âm trở xuống tử bể nát ra. Nguyên bản bị sinh mệnh kết giới bảo vệ nghe thường đám người, đều là bị cái kia cố kinh khủng lực xung kích đụng vào kết giới bên trên, kết giới nháy mắt bể ra, mà bọn họ cũng là như bị xét đánh, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá cũng may bọn họ đều có bán thánh tu vi, coi như là không gian phá nát, cơ thể bọn họ cũng có thể chịu đựng, vì lẽ đó đều là dồn dập triển khai thần thông, từ hỗn loạn hư không loạn lưu bên trong trốn thoát. Hào quang óng ánh lấp lóe, vài đạo lưu quang như lưu tinh rơi xuống, bọn họ đều là xuất hiện ở thiên đô thành bầu trời. Hư không phá toái sức mạnh cũng là hướng về lăng tiêu mà đến, nhưng còn không có có trở lăng tiêu đi chống đối, chỉ thấy chu thiên sinh tử kính bên trong bắn ra một đạo sáng trói bạch quang ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh bản nguyên, nháy mắt liền bắn vào đến lăng tiêu trong cơ thể. Âm, uhm, lăng tiêu nguyên vốn đã thiên sang bách khổng thân thể, dĩ nhiên như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa như thế, bị hơi thở sự sống tẩm bổ, nhanh chóng khỏi rồi lên. Thân thể vết thương, nguyên thần vết thương cùng với thánh đạo pháp tắc vết thương đều là nhanh chuyển biến tốt, lăng tiêu khí tức cả người cũng là trở nên càng ngày càng lớn mạnh lên. Quả nhiên không hổ là cực đạo đế binh, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng tiêu nhẹ thở dài một cái nói, hắn nguyên bản thương thế rất nặng, muốn muốn hoàn toàn khỏi hẳn e sợ cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe một quãng thời gian, nhưng Chu Thiên Sinh từ kính một đạo bạch quang, liền để hắn nháy mắt khỏi rồi, không thể không cảm thán Chu Thiên Sinh từ kính nghịch thiên chi lực. Tiểu lang quân, Chu Thiên Sinh từ kính mặc dù là cực đạo đế binh, thế nhưng bị hao tổn nghiêm trọng, muốn phải hoàn toàn khôi phục thời kỳ tột cùng, không biết còn cần thời gian bao lâu. Chỉ sợ ngươi cái vị kia hồng nhan chi kỷ vì chữa thương cho ngươi, cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Minh tộc thiên nữ hì hì cười một tiếng nói, bỏ ra đánh đổi sao? Lăng tiêu khẽ cao mày, nhất thời đã nhận ra chu thiên sinh tử kính bao phủ dưới cơ phi huyên, thân thể cũng là khẽ run lên, sắc mặt hơi trắng bệch, hiển nhiên vì là lăng tiêu chữa thương xác thực bỏ ra một chút đền bù. Bất quá ngươi không cần lo lắng, nàng giờ khác này đã trải qua sơ bộ nắm trong tay chu thiên sinh tử kính, điểm ấy đánh đổi ảnh hưởng không lớn. Bất quá cực đạo đế binh xuất thế, e sợ toàn bộ thần giới cũng đã chấn động, người vị này hồng nhan chi kỷ những ngày kế tiếp không dễ chịu lắm. Minh tộc thiên nữ nhẹ thở dài một cái nói, trên hư không, chu thiên sinh tử kính phóng ra vô lượng ánh sáng, màu đen cùng hào quang màu trắng đan dệt, như một vòng thần bí thái dương ở thiên khung bên trên thần phục, tứ phương hư không chấn động kịch liệt, phảng phất thiên địa vạn đạo đều vào đúng lúc này hội tụ đến chu thiên sinh tử kính bên trong. Lăng tiêu có thể cảm giác được. Chu Thiên Sinh tử kính sức mạnh đang đang thức tỉnh, sức mạnh kia cực kỳ khủng bố, vượt xa thánh nhân, giống như là cái kia mịt mờ thiên đạo giống như vậy, phảng phất có thể khống chế vạn linh sự sống còn, chúa tể thiên địa sinh diệt. Đó là cực đạo đế uy, độc thuộc về vô thượng đại đế cực đạo đế uy, từng sợi từng sợi tràn ngập, xem ra óng ánh mà óng ánh, còn như phi tiên quang giống như thần bí, nhưng lăng tiêu lại có thể cảm giác được, cái kia từng sợi từng sợi cực đạo đế uy vô cùng khủng bố, thánh nhân trở xuống cường giả. E sợ đụng với ngay lập tức sẽ biến thành cho bụi, coi như là chân chính thánh nhân, không chết thì cũng phải trọng thương. Ở vô thượng đại đế trước mặt, coi như là cường đại như thánh nhân, miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, nhưng cũng chỉ có thể thần phục. Chu thiên sinh tử kính cực đạo đế uy nở rộ ra, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ, mênh mông cuồn cuộn, khủng bố vô biên, để vô số cường giả đều là kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía thiên đô thành phương hướng. Đây chính là cực đạo đế binh sao. E sợ thần giới phải loạn, lăng tiêu chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Cực đạo đế binh xuất thế, nhất định sẽ để toàn bộ thần giới chấn động, đến thời điểm chỉ sợ sẽ có rất nhiều thánh nhân nghe tin lập tức hành động, dù sao chu thiên sinh tử kính chủ nhân cơ phi huyên còn quá yếu, nhất định sẽ có người không nhẫn nại được trong lòng tham lam muốn muốn cướp đoạt. Ở cực đạo đế binh trước mặt, coi như là chân chính thánh nhân đều sẽ trở nên điên cuồng. Phó tàng sơn bên trong. Hàng ngàn hàng vạn thiên tài cường giả đều biến thành cho bụi, cuối cùng cũng chỉ còn lại có 7 người. Mà đại chu thần quốc trong hoàng thất, thiên phú tuyệt luân hạng người trong trận chiến này tử thương hầu như không còn, mà cơ phi huyên nhưng đi đến cuối cùng, nắm trong tay chu thiên sinh tử kính. Cơ sơ phong cũng cũng coi là một cái kiêu hùng, vì cực đạo đế binh bố trí trăm vạn năm, nhưng hắn vẫn căn bản không nghĩ tới cuối cùng nhưng phá hủy ở lăng tiêu trong tay, sắp thành lại bại. Cực đạo đế binh, chu thiên sinh tử kính sao? tuyệt đối không thể để cơ
như là chiến thần điện lần nữa một cái cực đạo đế binh, nói không chắc là có thể ngừng lại trước mặt xu hướng suy tàn, một lần nữa quật khởi, thậm chí phóng ra trăm vạn năm trước tài năng tuyệt thế, đây là thiên chú tông cùng ngũ hành thánh tông đều chuyện không muốn thấy. Chu thiên sinh tử kính A, nếu là ta đan phù núi có thể có được chu thiên sinh tử kính, nhất định có thể thay thế được chiến thần điện, trở thành bất hủ thánh địa. Cái này cực đạo đế binh, nhất định phải rơi vào ta đan phù núi trong tay, chẳng qua hiện nay cơ phi huyên quá mức xuất sắc. Làm sao cướp đoạt chu thiên sinh tử kính, còn cần bàn bạc kỹ càng. Huyết nguyên đan thánh trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia mịt mờ vẻ tham lam, bất quá lập tức liền khôi phục yên tĩnh, hắn thu liếm cả người khí tức, đã quyết định tạm thời rời khỏi nơi này trước. Dù sao hắn cùng lăng tiêu, cơ phi huyên kết thù, nếu như cơ phi huyên chú ý tới hắn, nắm chu thiên sinh tử kính đưa hắn chém giết, cũng là chuyện dễ dàng. Liễu vân, vương đạo còn có, huyết nguyên đan thánh sao? Lăng tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo, ánh mắt rơi vào liễu vân, vương đạo cùng huyết nguyên đan thánh trên người. Ba người này biết chu thiên sinh tử kính nội tình, hơn nữa nhiều lần cùng lăng tiêu là địch, chỉ cần có thể đem ba người bọn họ trước tiên diệt trừ, coi như là cực đạo đế binh sự tình tiết lộ ra ngoài, đông đảo thánh nhân muốn muốn hành động còn cần thời gian nhất định, cũng có thể vì là lăng tiêu cùng cơ phi huyên chạy trốn, tranh thủ thời gian. Cơ sư muội giết bọn họ. Lăng tiêu bạo quát một tiếng đạo, quanh thân sát cơ rừng rực, cưỡi phiên thiên ấn trước tiên hướng về Liễu Vân, vương đạo cùng huyết nguyên đan thánh đánh tới. Long ngạo thiên, người không chết tử tế được, vương đạo cùng Liễu Vân đều là trong lòng kinh sợ, nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi, oán độc nhìn lăng tiêu một chút phía sau, nháy mắt liền triển khai cực tốc hướng về xa xa chạy trốn mà đi. Huyết nguyên đan thánh tốc độ nhanh nhất, hắn cưỡi vạn linh huyết đỉnh, cả người như một đạo huyết quang, nháy mắt liền muốn xé rách hư không chạy ra thiên đô thành đi. Giang giác, nhưng trên hư không cơ phi huyên trong con người thần mang lóe lên, chu thiên sinh tử kính trong phút chốc bắn ra ba đạo sáng chói hắc quang, ẩn chứa cực hạn mùi chết chóc, hướng về ba người bao phủ mà tới. chương 1761, Kim Đức Thánh Nhân cùng hồn chú Thánh Nhân. Ba người nháy mắt cũng cảm giác được lạnh cả người, một luồng sự uy hiếp của cái chết bao phủ trong lòng, ở đằng kia loại cực đạo đế uy trước mặt, bọn họ phản phất một điểm sức chống cự đều không có. Mắt thấy Liễu Vân, vương đạo cùng huyết nguyên đan thánh sẽ chết ở chu thiên sinh tử kính bên dưới. Âm ầm, bỗng nhiên hư không vỡ nát ra, một viên vàng lóng lánh vòng tay, cổ xưa thần bí, từ trong hư không bay ra, chắn vương đạo trước mặt, cùng một đạo hắc quang va chạm một cái, đem cái kia một đạo hắc quang hóa giải. Mà từ một hướng khác, nhưng là có một thanh màu đen đại kỳ bay tới, mặt trên hiện đầy rậm rạp chẳng chịt phù văn màu vàng, từ trong đó phun trào khỏi vô lượng hà quang. Tương tự là chặn lại rồi bắn về phía Liễu Vân Hắc Quang, bạo phát ra kinh thiên động biệt tiếng nổ vang, cuối cùng vẫn là đem Hắc Quang hóa giải. Bất quá huyết nguyên đan thánh liền không có số may như vậy, không có ai vì hắn ra tay. Ánh mắt của hắn đỏ như máu cực kỳ, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời vạn linh huyết đỉnh phóng ra sáng chói quang đầy, đem hắn cả người đô hộ ở, đồng thời nàng lại cảm giác được không an toàn, lại liên tiếp lấy ra mấy chục tấm phòng ngự bảo phù, tất cả đều kích hoạt rồi ra hóa thành một mảnh kinh khủng thần quang kết giới. Âm ầm ầm, cái kia mấy chục đạo phòng ngự bảo phù trực tiếp nổ tung, liền ngay cả vạn linh huyết đỉnh món này không sứt mẻ thánh bảo, đều là không ngăn được cái kia một đạo tử vong hắc quang, ở chốc lát phía sau ầm ầm một hồi nổ tung. Món này không sứt mẻ thánh bảo cứ như vậy bị hủy diệt. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá cái kia một đạo hắc quang sức mạnh cũng bị suy yếu đến rồi cực hạn, Cuối cùng chỉ là ở huyết nguyên đan thánh trên lồng ngực để lại một đạo hố máu, liền hoàn toàn tiêu diệt. Phốc, ta vạn linh huyết đỉnh A. Huyết nguyên đan thánh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ nhức nhối cùng thần sắc tức giận, trong miệng tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng hắn cũng cũng hết sức quả quyết, oán độc nhìn cơ phi huyên cùng lăng tiêu một chút phía sau, nháy mắt bóng người lóe lên, trực tiếp xông vào bị vạn linh huyết đỉnh nổ tung tê liệt trong hư không, nháy mắt đã không thấy tăm hơi tung tích. Lăng tiêu cùng cơ phi huyên cũng không có truy sát huyết nguyên đan thánh, bởi vì vì là hai người bọn họ ánh mắt toàn bộ đều nhìn về liễu vân cùng vương đạo đỉnh đầu bầu trời, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Giang giác, hư không phá nát, hai đạo khí tức khủng bố ngập trời bóng người từ trời rơi xuống, vô tận thánh uy tràn ngập, đại đạo chân ý minh mông mà bàng bạc, để toàn bộ thiên đô thành trong mọi người là cảm giác được cả người run lẩy bẩy, không khỏi quỳ lại hạ xuống. Hai vị thánh nhân phủ xuống, bái kiến sư tôn. Vương đạo nhìn trên đỉnh đầu vị này thánh nhân, nhất
vị này thánh nhân thân mặc một bộ đạo bào màu trắng, sâu tóc bạc phơ, khuôn mặt quác thước, khắp toàn thân đều tản ra một luồng mờ mịt mà suốt trần khí chất, khác nào một vị thế ngoại cao nhân. Mặt mũi hắn hồng hào như trẻ con, quanh thân tản ra minh mông thánh uy, ánh mắt thâm thúy, lập lòe ra tang thương mà cơ trí ánh sáng. Ở trong lòng bàn tay của hắn, có một viên kim cương vòng tay, cổ điển thần bí, lưu động xích tiêu, thụy khí tràn ngập. Chính là vừa rồi vì là vương đạo đỡ một đòn phải giết cái viên này kim cương vòng tay. Bái kiến sư thúc, mặt khác một bên, Liễu Vân cũng là vô cùng kích động hướng lên trước mắt một cái áo bảo đen thánh nhân hành lễ. Vị này áo bảo đen thánh nhân khí tức hắc ám mà tà ác, người mặc một tấm màu đen đại kỳ, chính là vừa rồi cứu Liễu Vân đại kỳ, cả người xem ra như một vị hắc ám vương người, tuy rằng khuôn mặt rất mơ hồ, nhưng một đôi mắt nhưng để lộ ra nhìn thấu vạn vật sinh tử lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Hồn chú thánh nhân Thực sự là không nghĩ tới, hai người chúng ta vừa xuất quan dĩ nhiên liền gặp cực đạo đế binh xuất thế, thực sự là tạo hóa ha. Áo bào trắng thánh nhân cười nhạt một cái nói, ánh mắt rơi vào chu thiên sinh tử kính bên trên, có hơi gợn sóng, hiển nhiên trong lòng hắn cũng là có chút không bình tĩnh. Sinh mệnh nữ đế chu thiên sinh tử kính, đúng là tạo hóa. Chúng ta dám thị cơ tộc lâu như vậy, đều không có phát hiện chu thiên sinh tử kính tin tức, không nghĩ tới dĩ nhiên liền giấu ở võ tàng sơn bên trong. Kim Đức Thánh Nhân, cái này Chu Thiên Sinh Tử Kính, thuộc về Ta Thiên Chú Tông, làm sao? Hồn Chú Thánh Nhân thanh âm hết sức lạnh lẽo, có một loại để người không rét mà run gợn sóng. Hồn Chú Thánh Nhân, người cũng lòng quá tham, nếu là hai người chúng ta đồng thời phát hiện, Chu Thiên Sinh Tử Kính nên thuộc về hai người bọn Ta Tông hết thảy, đợi chúng ta bắt trước cái này nữ hoa hoa, tái thảo luận thuộc về làm sao? Kim Đức Thánh Nhân lắc đầu nói, hai vị Thánh Nhân sừng sững ở vòng trời bên trên, Kinh khủng thánh uy đem toàn bộ thiên đô thành đều phong khóa lại, đối thoại của bọn họ không coi ai ra gì, căn bản đều không có đem cơ phi huyên cùng lăng tiêu để ở trong mắt, phảng phất chu thiên sinh tử kính đã là trong lòng bàn tay của bọn họ đồ vật. Được, hồn chú thánh nhân lãnh đạm nói rằng, muốn muốn chu thiên sinh tử kính, liền sợ các ngươi mất mạng tới bắt. Cơ phi huyên trong ánh mắt thần mang óng ánh, nàng cả người đều tản ra một luồng minh mông khí tức, phảng phất cùng đỉnh đầu chu thiên sinh tử kính hợp thành một thể cực đạo đế uy ở nàng quanh thân quay quanh, vô cùng khủng bố. Đứa bé, người bất quá chỉ là nhất chuyển bán thánh tu vi, cũng dám như vậy ăn nói ngông cuồng. Đem chu thiên sinh tử kính giao ra đây đi, loại này cực đạo đế binh không phải ngươi có thể có được, phóng ở trên thân thể ngươi bất quá là đại họa chi nguyên, chỉ cần ngươi mong muốn giao ra đây, chúng ta hai người đều nguyện ý thu ngươi vì là đồ, làm sao? Kim Đức Thánh Nhân cười nhạt một tiếng nói, trong lòng bàn tay kim cương vòng tay ở hơi phát sáng. Thu ta làm đồ đệ, các ngươi tính là thứ gì, ít nói nhảm, muốn muốn chu thiên sinh tử kính, liền để mạng lại đổi. Cơ phi huyên lạnh lùng nói rằng, quanh thân chiến ý càng phát cường thịnh lên. Nàng có thể cảm giác được, kim nước thánh nhân cùng hồn chú thánh nhân không phải thông thường thánh nhân, một thân thực lực khủng bố e sợ đã đạt đến thánh nhân đỉnh cao, coi như là nàng nắm giữ chu thiên sinh tử kính, cũng nhất định phải cẩn thận ứng đối. Lăng tiêu, nơi đây không thể ở lâu, chu thiên sinh tử kính xuất thế. Chỉ sợ sẽ có càng ngày càng nhiều thánh nhân tới đây, ta mang ngươi giết ra ngoài. Cơ phi huyên truyền âm cho Lăng Tiêu nói, được, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta có biện pháp chạy trốn. Ngươi có thể đối phó được này hai vị thánh nhân sao? Lăng Tiêu hỏi, yên tâm, dám có ý đồ với chu thiên sinh tử kính, coi như là thánh nhân cũng phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Cơ phi huyên cười lạnh một tiếng nói, trong thanh âm ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ gợn sóng. Đã như vậy. Vậy ngươi mau mau lao ra hai người này phong tỏa, trước tiên ly khai thiên đô thành chiến thần điện, chỉ cần đến chiến thần điện, coi như là chu thiên sinh tử kính tin tức truyền đi, chiến thần điện cũng định có thể hộ tống ngươi chu toàn. Ta sẽ nhân lúc loạn rời đi, lăng tiêu nhanh chóng nói rằng, vậy chính ngươi cẩn thận, cơ phi huyên đồng ý, nàng tuy rằng cầm trong tay chu thiên sinh tử kính, nhưng muốn bảo vệ lăng tiêu vẫn còn có chút miễn cưỡng, dù sao cũng là hai vị cường đại thánh nhân, nếu lăng tiêu có biện pháp ly khai. Nàng có thể ngăn cản hai đại thánh nhân, vì là lăng tiêu sáng tạo cơ hội chạy trốn. Đứa bé, người đã u mê không tỉnh, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Kim Đức Thánh Nhân cười nhạt, trong lòng bàn tay của hắn kim cương vòng tay tỏa ra hào quang óng ánh, trong phút chốc minh mông thánh uy tràn ngập ra, kim cương vòng tay như một đạo kim sắc thiểm điện, bay thẳng đến cơ phi huyên bay tới. chương 1762, cực đạo đế uy. Âm ầm, thiên địa rung động. Cái kia một viên kim cương vòng tay cổ điển cực kỳ, lưu động màu vàng óng hà quang, trong phút chốc từ trong đó phóng ra từng đạo từng đạo
cơ phi huyên trong ánh mắt phong mang lóe lên, chu thiên sinh tử kính ở đỉnh đầu của nàng xoay tròn xoay tròn, một đạo màu đen tử vong thần quang bắn ra, đồng thời có từng sợi từng sợi cực đạo đế uy tràn ngập, hướng về kim cương vòng tay vào tới. Giang giác, cái kia vô kiên bất tội thánh uy dĩ nhiên ầm ầm một hồi nổ tung, từng đạo từng đạo kiếm quang bể ra, hắc quang nháy mắt bao phủ ở kim cương vòng tay bên trên, để kim cương vòng tay đều đang kịch liệt rung động. Hả, kim đức thánh nhân ánh mắt lóe lên, nháy mắt vẫy tay, kim cương vòng tay liền bay trở về, phía trên ánh sáng có chút ảm đạm xuống. Hắn mặc dù chỉ là dò xét tính công kích, nhưng cũng phát hiện cái này chu thiên sinh tử kính dĩ nhiên như vậy khủng bố, một tia cực đạo đế uy. Liền để hắn tế luyện vô số năm kim cương vòng tay bị một ít tổn thương Xiết nàng, hồn chú thánh nhân cũng là trong ánh mắt sát ý lóe lên Một trường ngang trời đập xuống Trong lòng bàn tay của hắn có một đạo màu đen phù văn Xem ra hết sức huyền ảo mà cổ lão Ẩn chứa nhiếp tâm hồn người gợn sóng Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ To lớn trưởng ấn ngang qua vòng trời mà đến Như một mảnh màu đen nuốt trừng vòng xoáy Phải đem cơ phi huyên nguyên thần nuốt trừng đi vào Kim Đức Thánh Nhân cũng là đồng thời ra tay rồi, hắn không dám ở lấy ra kim cương vòng tay, quanh thân một đạo đạo kim sắc thần quang bốc lên, đỉnh đầu phảng phất có một vòng đại nhật chìm nổi, bắn ra ngàn tỷ đạo sáng trói kiếm quang, hướng về cơ phi huyên bao phủ mà đi. Bọn họ sở dĩ dám ra tay với cơ phi huyên, là bởi vì nhìn thấu cơ phi huyên chỉ có nhất chuyển bán thánh tu vi, hơn nữa chu thiên sinh tử kính mặc dù là cực đạo đế binh, nhưng lại nhận được trọng thương, không có khôi phục thời kỳ tột cùng uy lực vì lẽ đó bọn họ mới dám ra tay. Bằng không, như là một kiện hoàn mỹ cực đạo đế binh, trong khoảnh khắc là có thể đưa bọn họ trực tiếp chém giết. Hai đại đỉnh cao thánh nhân, dắt tay nhau hướng về cơ phi huyên đánh tới, muốn muốn cướp đoạt cơ phi huyên trong tay chu thiên sinh tử kính. Các ngươi đã muốn chết, vậy ta tác thành các ngươi. Cơ phi huyên quanh thân sát khí tràn ngập ra, giữa chân mày phóng ra sáng chói hà quang, tay nàng nắm chu thiên sinh tử kính, ngang trời nở rộ ra, Chu thiên sinh tử kính tỏa ra một luồng soi sáng chư thiên vạn giới, chua tể vạn linh sinh tử khí thế khủng bố, cái kia cỗ hơi thở sông thẳng vòng trời mà đi, mình mông cuồn cuộn, làm cho tất cả mọi người đều là cả người run rẩy. Âm âm, chu thiên sinh tử kính chắn hai đại thánh nhân trước mặt, nháy mắt liền đem sự công kích của bọn họ toàn bộ hóa giải, đồng thời có một luồng núi lở sóng thần sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, hướng về hai người sôi trào mãnh liệt mà tới. Kim đức thánh nhân cùng hồn chú thánh nhân đều là không khỏi biến sắc mặt. Cấp tốc rút lui ra. Bạch, cực đạo đế uy bạo phát, mênh mông cuồn cuộn, xu thế không thể đỡ, trực tiếp phá tan rồi đầy trời thánh đạo lĩnh vực, hướng về kim đức thánh nhân cùng hồn chú thánh nhân phóng tới. Phốc, phốc, hai đạo huyết quang tràn ngập ra, kim đức thánh nhân cùng hồn chú thánh nhân tuy rằng đều đang cật lực né tránh, nhưng trên lồng ngực vẫn là xuất hiện một đạo huyết quang, hai người đều là không khỏi rên khẽ một tiếng, trực tiếp bay ngang ra ngoài. Mới vừa bắt đầu động thủ, hai vị thánh nhân liền bị thương. Tiểu Lang Quân, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Chu Thiên Sinh Tử Kính tuy rằng vô cùng khủng bố, nhưng người vị này hồng nhan chi kỳ tu vi quá yếu, e sợ cũng không chống đỡ được Chu Thiên Sinh Tử Kính mấy lần công kích. Này hai lão chính là nhìn chúng rồi điểm này, cho nên mới dám động thủ. Minh Tộc Thiên Nữ Thanh Âm ở Lăng Tiêu trong đầu vang lên. Quả nhiên, Lăng Tiêu cũng phát hiện cơ phi huyên khuôn mặt hơi trắng bệch lên, nhưng ánh mắt nhưng càng phát sáng sủa mà ác liệt, như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm. Lại các loại, ta muốn bảo đảm nàng có thể áp chế hai người này, bằng không ta nếu như rời đi, nàng nhất định sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lăng tiêu chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt có một tia kiên quyết vẻ. Tiểu lang quân, người cũng thật là si tình A, lẽ nào ngươi không biết, ngươi coi như là lưu lại, cũng căn bản không cách nào nhúng tay như thế đại chiến sao. Trừ phi ngươi cam nguyện bại lộ vô tự thiên thư, minh tộc thiên nữ nhẹ thở dài một cái nói, vô luận như thế nào, cơ phi huyên cũng không thể có sự tình. Lăng tiêu có chút cố chấp nói rằng, ầm ầm, kim đức thánh nhân quanh thân kim quang óng ánh, mà hồn chú thánh nhân phía sau nhưng là dâng lên một mảnh minh mông mà kinh khủng phù văn, tản ra sức mạnh to lớn, phảng phất có thể quấy dày nguyên thần của người ta, không ngừng hướng về cơ phi huyên phóng xạ mà đi. Đứa bé, tu vi của người quá yếu, người còn có thể thôi thúc chu thiên sinh tử kính mấy lần. Thức thời, vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi, kim đức thánh nhân ánh mắt có chút ác liệt, đồng thời cũng là càng phát lửa nóng. Chu thiên sinh tử kính ở cơ phi huyên trong tay đều có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng như vậy, nếu như rơi vào trong tay bọn họ, này sẽ là kinh khủng cỡ nào. Thánh nhân đều có thể giết, không biết sống chết, ta ngược lại muốn xem xem người có
trong phút chốc hướng về cơ phi huyên bao phủ mà đến, mỗi một đạo phù văn đều như một tòa thái cổ núi thần, mình mông cuồn cuộn phù văn phảng phất hóa thành một mảnh vạn dạm sơn hà, phải đem cơ phi huyên trần áp tại trong đó. Cơ phi huyên không có phản ứng bọn họ, ánh mắt nhưng là càng phát sâu thẳm lên, nàng giữa chân mày ánh sáng thần bí khó lường, trong đó có một đạo thần bí bóng người càng phát ngưng thật lên. Trong phút chốc bùng nổ ra một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng dung nhập vào Chu Thiên Sinh tử kính bên trong. Âm, uhm, Chu Thiên Sinh tử kính phảng phất hoàn toàn hồi phục như thế, mặt kính óng ánh lóa mắt, dĩ nhiên hiển hóa ra ba ngàn thế giới thần bí bóng mờ, Chư Thiên Vạn Linh phảng phất đều ở đây một quả này trong cổ kính. Hắc Bạch Lưỡng đạo thần quang từ Chu Thiên Sinh tử kính bên trong bắn ra, như trắng đen hai cái cự long, đan sen sinh mệnh cùng tử vong chân ý, gầm thét lên hướng về hai đại thánh nhân đánh tới. Cái kia từng nét bùa chú đều là ầm ầm bạo nổ vỡ đi ra, trắng đen cự long cùng hồn chú thánh nhân va chạm vào nhau, đem quanh người hắn cường đại thánh đạo kết giới trực tiếp nổ tung, kinh khủng cực đạo đế uy lan tràn mà đến, dường như muốn đem hồn chú thánh nhân hóa thành bột mịn. Thiên hồn chú, giết, hồn chú thánh nhân trong ánh mắt sát cơ bùng lên, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một viên xanh phù văn màu vàng bốc lên, thật nhanh hướng về cơ phi huyên mi tâm đập tới. Như một vị giữ tợn quỷ đầu, phải đem cơ phi huyên nguyên thần cắn nuốt. Mà hắn cả người nhưng là cứng rắn thừa nhận rồi trắng đen cự long một lần va chạm, trên người màu đen đại kỳ kịch liệt rung động, cả người bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ngang ra ngoài. Cái kia một đạo xanh phù văn màu vàng ẩn chứa cực kỳ huyền ảo sóng sức mạnh, dĩ nhiên trong phút chốc liền xuất hiện ở cơ phi huyên trước mặt, hướng về cơ phi huyên mi tâm nhào tới. Kim Đức Thánh Nhân phảng phất cũng là bắt được cơ hội, phía sau đầy trời kiếm quang hội tụ. Lít nha lít nhít không biết có ngàn tỷ đạo, tản ra ngũ sắc thần hà, bỗng nhiên đánh về phía cơ phi huyên. chương 1763, quả hồng nhũn không mềm. Ngũ hành thiên kiếm thuật, chém, theo kim đức thánh nhân bạo quát một tiếng đạo, vô số kiếm quang đang bay về phía cơ phi huyên thời điểm hội tụ thành là một đạo ngũ sắc thần kiếm, mình mông cuồn cuộn ngàn tỷ trượng, che kín bầu trời, đem thiên địa đều đánh thành hai nửa. Thiên hồn chú, đây chính là hồn chú thánh nhân ba đại sát chiêu một trong. Đã từng tàn sát quá thánh nhân, cơ phi huyên cho dù có cực đạo đế binh, cũng khẳng định không cách nào chống đối loại này nguyên thần công kích bí pháp. Không sai, sư tôn ta ngũ hành thiên kiếm thuật, chính là hắn tự nghĩ ra tuyệt thế sát phạt kiếm, ngũ hành lưu chuyển, sinh sôi liên tục, trực tiếp hình thành ngũ hành kiếm vực, nhất định có thể mài tận chu thiên sinh tử kính sức mạnh. Liễu Vân cùng vương đạo đều là ánh mắt sáng ngời, cười lạnh một tiếng nói. Trước chu thiên sinh tử kính uy lực kinh khủng. Để hai người bọn họ cũng đều là sợ hết hồn, trong lòng vô cùng thấp thỏm, đặc biệt là hai đại thánh nhân một đòn bên dưới liền bị thương, chỉ lo hai vị thánh nhân tổn hại ở đây. Bất quá bây giờ xem ra, bọn họ là lo xa rồi, hai đại đỉnh cao thánh nhân sát chiêu bộc phát ra, cơ phi huyên tu vi thế yếu ngay lập tức sẽ hiển lộ ra, e sợ không bao lâu nữa liền sẽ sức mạnh đã tiêu hao hết, đến thời điểm chỉ có thể bó tay chịu trói. Âm âm, thiên hồn chú phù văn đánh về phía cơ phi huyên. Nháy mắt liền bắn vào đến của nàng trong óc, hướng về cơ phi huyên nguyên thần nhào tới, nhưng giờ khắc này cơ phi huyên vẻ mặt như cũ rất bình tĩnh, không có chút nào vẻ kinh hoàng. Chỉ thấy một đạo hào quang óng ánh nở rộ ra, cơ phi huyên trong óc xuất hiện một đạo phong hoa tuyệt đại bóng người, ngón tay ngọc nhỏ dài biến thành nhẹ lung lay một trường đánh tới, nháy mắt liền đem thiên hồn chú phủ văn đánh tan nát. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cơ phi huyên quanh thân khí tức không giảm ngược lại tăng chợt bắt đầu bạo tăng. Chu Thiên Sinh tử kính cổ xưa thần bí, lượn lờ từng đạo từng đạo cực đạo đế uy, hướng về phía trước quét ngang mà đến, phảng phất ở quét ngang Nhật Nguyệt Tinh Ngân mà đi, chư thiên vạn giới đều phải ở Chu Thiên Sinh tử kính bên dưới hóa thành bột mịn. Cái gì, Kim Đức Thánh Nhân hoàn toàn biến sắc, bởi vì hắn cảm giác được thời khắc này Chu Thiên Sinh tử kính, dĩ nhiên khí thức tăng vọt, so với trước kinh khủng vô số lần, để hắn đều cảm giác được tê cả ra đầu. Âm 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 đây trời kiếm quang bể ra, Chu Thiên Sinh tử kính đụng vào cái kia một thanh to lớn ngũ hành thiên kiếm bên trên, phát ra ầm ầm nổ vang, chỉ thấy ngũ hành thiên kiếm nháy mắt liền vỡ nát. Nguyên bản ngũ hành lực lượng sinh sôi liên tục, lẫn nhau lưu chuyển, óng ánh vô hạ, có thể không ngừng hóa thành cường đại nhất lĩnh vực lực lượng, đem đối thủ phai mờ ở trong lĩnh vực, nhưng giờ khắc này nhưng căn bản không thể chịu đựng Chu Thiên Sinh tử kính sức mạnh, liền một mảnh kia ngũ hành kiếm vực đều là ầm ầm bạo nổ vỡ đi ra. Chu Thiên Sinh tử kính thế đi không giảm, ầm 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 hướng về Kim Đức Thánh Nhân đánh tới. Kim Đức Thánh Nhân trong
Thế gian này, có thể cùng cực đạo đế binh đụng nhau, ngoại trừ cực đạo đế binh, cũng chỉ có vô thượng đại đế. Vèo, kim đức thánh nhân cắn răng một cái, trực tiếp mở miệng dòng máu màu vàng óng phun ra ngoài, kim cương vòng tay ánh sáng đại phóng, hấp thu cái kia chút dòng máu màu vàng óng phía sau cũng là bắt đầu bạo tăng, như một tòa màu vàng núi cao, hướng về chu thiên sinh tử kính tiến lên nghinh tiếp. Mà kim đức thánh nhân thì lại là nhân cơ hội, thoát khỏi chu thiên sinh tử kính chân áp, hướng về một bên na di mà đi. Âm âm, chu thiên sinh tử kính cùng kim cương vòng tay đụng vào nhau, còn giống như là núi lửa phun trào, bùng nổ ra cực kỳ nóng rực thần quang. Nguyên bản kiên cố vô cùng kim cương vòng tay ầm ầm một hồi nổ bể ra, thậm chí ngay cả ngăn cản chu thiên sinh tử kính chốc lát đều làm không được đến, mà kim đức thánh nhân trong miệng cũng là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức nháy mắt trở nên cực kỳ uể oải lên. Ta kim cương vòng tay, ngươi, đáng chết, kim đức thánh nhân ánh mắt âm trầm cực kỳ, trên mặt lộ ra cực kỳ đau lòng vẻ mặt, đây chính là hắn bản mệnh chi bảo kim cương vòng tay. Tế luyện vô số năm thánh bảo, cứ như vậy bị chu thiên sinh tử kính đem phá hủy. Liên mang, hắn đối với cơ phi huyên cũng là cực kỳ thù ghi hận, sát ý sôi trào cực kỳ. Vù, chu thiên sinh tử kính ánh sáng lóe lên, lại là hướng về hồn chú thánh nhân chấn áp mà đến. Hồn chú thánh nhân biến sắc mặt, liền hắn thiên hồn chú đều bị cơ phi huyên vô thanh vô tức cho hóa giải, hắn tự nhiên lại không dám cùng chu thiên sinh tử kính cứng đối cứng, bắt đầu triển khai cực tốc, nhanh chóng rời xa chu thiên sinh tử kính. Thân hình cực kỳ chật vật Hai đại đỉnh cao thánh nhân trong nháy mắt liền rơi vào một cái thảm bại Một cái trọng thương kết cục Để Liễu Vân cùng Vương Đạo đều là trợn to hai mắt Trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt Bọn họ cũng coi như là hiểu Cái gì là cực đạo đế binh oai Đáng chết Chẳng lẽ chúng ta liền muốn như thế thả bọn họ cách không mở được Liễu Vân mười phân không cam lòng nói rằng Một khi thả cơ phi huyên E sợ đón lấy chu thiên sinh tử kính sẽ rơi vào trên tay người nào Vậy sẽ rất khó nói rồi Cơ phi huyên cái kia đàn bà thối đối với Long Ngạo Thiên vô cùng quan tâm, nếu như có thể bắt giữ Long Ngạo Thiên, nói không chắc nàng sẽ bó tay chịu trói. Vương Đạo chợt nhìn thấy xa xa lăng tiêu, trong ánh mắt ánh sáng lóe lên. Sư Tôn, nắm lấy Long Ngạo Thiên, cơ phi huyên cái kia đàn bà thối quan tâm nhất chính là Long Ngạo Thiên. Vương Đạo há mồm hô to một tiếng nói, hả, kim đức thánh nhân mắt sáng lên, hắn nghe được Vương Đạo phía sau, cũng là phát hiện xa xa lăng tiêu. Nhất thời quanh thân bàng bạc thánh uy bạo phát, lấy tay hướng về lăng tiêu chộp tới. Một đạo kim sắc cuồn cuộn ngất trời cự trưởng, bao phủ vòng trời, ẩn chứa để người khó có thể chống lại sóng sức mạnh. Kim đức thánh nhân, người còn thật sự cho rằng ta là quả hồng nhũn hay sao? Lăng tiêu ánh mắt phát lạnh, trong phút chốc quanh thân khí thế khủng bố bốc lên, phiên thiên ấn toát ra hào quang rừng rực, trong phút chốc ngang trời hướng về kim đức thánh nhân đánh tới. Chủ nhân yên tâm. Cái này rác rưởi đừng hòng tổn thương ngươi một cọng tóc gáy. Lôi Linh Vương cười lạnh một tiếng nói, âm thanh trung khí mười phần, quanh thân đều tản ra bàng bạc hơi thở sự sống. Ở võ tàng sơn bên trong, lăng tiêu cắn nuốt minh hào huyết hải đại trận bàng bạc năng lượng, cũng chia nhuận một phần cho Lôi Linh Vương, lại thêm cơ phi huyên thôi thúc chu thiên sinh tử kính sức mạnh cho lăng tiêu chữa thương, liền mang để Lôi Linh Vương thương thế cũng khôi phục, phiên thiên ấn lại khôi phục được thời điểm toàn thịnh. Hơn nữa, Lôi Linh Vương quanh thân đều tản ra một loại hơi thở cực kỳ khủng bố gợn sóng, đã đến danh giới đột phá, hắn cần gấp một trận đại chiến đến đột phá cùng lên cấp. Phiên Thiên Ấn chính là Lăng Tiêu lưu lại sức mạnh cùng nguyên nhân, mà Kim Đức Thánh Nhân cùng hồn chú Thánh Nhân chính là đá mải dao tốt nhất. Âm ầm, Phiên Thiên Ấn ánh sáng óng ánh, không gì không xuyên thủng, bỗng nhiên cùng Kim Đức Thánh Nhân va chạm một cái, nhất thời đem trong hư không cái kia một đạo che trời bàn tay khổng lồ đánh thành bột mịn. Sau đó minh mông cuồn cuộn hướng về kim đức thánh nhân chân áp mà đến Mà cơ phi huyên thấy cảnh này Tương tự là trong ánh mắt phong mang lóe lên Trực tiếp cưỡi chu thiên sinh tử kính hướng về hồn chú thánh nhân đánh tới Nhất thời để hồn chú thánh nhân tăng mạnh áp lực Cái kia từng đạo từng đạo cực đạo đế uy khủng bố vô cùng Để hắn tê cả ra đầu Trong lòng bắt đầu sinh ra một loại ý lui Đáng chết nàng chỉ là nhất chuyển bán thánh tu vi Làm sao có khả năng chống đỡ chu thiên sinh tử kính lâu như vậy Hồn chú thánh nhân ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt có chút khó coi, căn bản không nghĩ ra nguyên nhân. Dựa theo hắn cùng kim nước thánh nhân suy đoán, cơ phi huyên nhiều nhất một đòn phía sau nên đem sức mạnh trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, thế nhưng lâu như vậy cơ phi huyên vẫn là càng chiến càng hăng, để hắn không cách nào lý giải. chương 1764, Ly Khai Thiên Đô Thành Phiên thiên ấn bên trong, phảng phất cái kia một đạo cực đạo đế uy bị kích phát rồi,
ầm ầm, kim nước thánh nhân quanh thân bàng bạc thánh uy nở rộ ra, trên đỉnh đầu nổi lơ lửng một viên kim hành đạo quả, như một viên sáng chói thái dương, theo hai cánh tay hắn ngang trời đẩy ra, đầy trời thần quang hội tụ thành vô lượng kiếm quang, bỗng nhiên cùng phiên thiên ấn va chạm vào nhau. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, phiên thiên ấn kịch liệt rung động, thế nhưng cái kia một tia hồi phục cực đạo đế uy, nháy mắt đem vô lượng kiếm quang biến thành bột mịn, sau đó đem kim nước thánh nhân va bay ra ngoài. Phiên thiên ấn bạo phát ra tuyệt thế phong mang, thời khắc này dĩ nhiên mơ hồ có mấy phần chu thiên sinh tử kính thần bí ý cảnh, để kim nước thánh nhân cả người kịch liệt rung động, khóe miệng có một tia vết máu vàng óng tràn ra. Giang rác mà đổi thành ở ngoài một bên, chu thiên sinh tử kính hoành ép hư không, bao phủ một phe này vòm trời, để hồn chú thánh nhân cũng là không thể tránh khỏi, cuối cùng chỉ có thể cùng chu thiên sinh tử kính ngạnh hám một cái, quanh thân từng đạo từng đạo cường đại thánh đạo bùa chú nổ ra. Hồn chú thánh nhân cũng là cả người kịch liệt rung động, trong miệng phun máu tươi tung tóe, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vừa kinh vừa sợ vẻ. Chu thiên sinh tử kính quá kinh khủng, coi như là hư hại cực đạo đế binh, đó cũng là cực đạo đế binh, coi như là kim đức thánh nhân cùng hồn chú thánh nhân đều là đỉnh cao thánh đạo cường giả, nhưng cũng là rơi vào cái thảm bại kết cục. Lăng tiêu, người mau mau ly khai, ta sắp không chịu nổi, ta vì ngươi ngăn cản này hai đại thánh nhân, ngươi rời khỏi nơi này rồi nói sau. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cơ phi huyền thanh âm bỗng nhiên truyền vào lăng tiêu trong tai, có vẻ lo lắng gợn sóng. Hả, lăng tiêu mắt sáng lên, hắn phát hiện cơ phi huyền mi tâm cái kia một đạo tuyệt đại phong hoa thân ảnh, dĩ nhiên hơi có chút ảm đạm, cơ phi huyền có thể thôi thúc chu thiên sinh tử kính sức mạnh, hoàn toàn cũng là bởi vì cái kia một đạo tuyệt đại phong hoa thân ảnh, bằng không nếu là lấy cơ phi huyền bản thân tu vi, e sợ chu thiên sinh tử kính một đòn bên dưới là có thể đem trong cơ thể nàng tu vi rút khô. Được, ngươi cẩn trọng một chút, lăng tiêu truyền âm nói, hắn cũng tin tưởng có chu thiên sinh tử kính nơi tay, chỉ cần cơ phi huyên muốn muốn chạy trốn đi, kim nước thánh nhân cùng hồn chú thánh nhân khẳng định không ngăn được hắn. Thiên chú tông cùng ngũ hành thánh tông lão thất phu, ta nhớ kỹ các ngươi. Lăng tiêu lạnh lùng nhìn kim nước thánh nhân cùng hồn chú thánh nhân một chút, nháy mắt phiên thiên ấn hóa thành một đạo hào quang óng ánh, đưa hắn bao vây lại, đồng thời cũng đem nghe thường. Võ Hùng cùng Cao Dương ba người cuốn lên, phá tan rồi xa xa hư không, nháy mắt liền biến mất ở thiên đô thành bầu trời. Kim Đức Thánh Nhân cùng hồn chú Thánh Nhân giờ khắc này căn bản không có chiếu cố được lăng tiêu, bởi vì Chu Thiên Sinh tử kính lại một lần hướng hai người bọn họ chấn đẻ ép xuống. Âm âm âm, Chu Thiên Sinh tử kính ẩn chứa mênh mông mà kinh khủng cực đạo đế uy, từng đạo từng đạo thần quang rơi xuống, như mênh mông thác nước giống như vậy, phảng phất cửu thiên ngôi sao đều rơi xuống phải đem kim nước thánh nhân cùng hồn chú thánh nhân đều chấn động thành bột mịn. Hai đại thánh nhân tuy rằng cật lực chống đối, nhưng vẫn là cả người kịch liệt rung động, bị trọng thương, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Cơ phi huyên đã lực kiệt, ngăn cản nàng, không muốn làm cho nàng chạy. Kim nước thánh nhân sắc mặt tái nhợt cực kỳ, nhưng ánh mắt lại không khỏi sáng ngời, hắn thấy được cơ phi huyên khí tức nháy mắt liền cực kỳ hư nhược rồi lên chu thiên sinh tử kính ở đỉnh đầu của hắn xoay tròn xoay tròn, khí tức kinh khủng cũng bắt đầu thu liếm muốn đi đem chu thiên sinh tử kính cho ta lưu lại hồn chú thánh nhân trong ánh mắt sát cơ rừng rực trước tiên hướng về cơ phi huyên vồ giết mà đến phía sau có một mảnh màu đen bão táp đến từ trên trời từng đạo từng đạo màu đen phủ văn ẩn chứa kinh sợ sức mạnh của nguyên thần hóa thành một tấm to lớn mặt quỷ mở miệng muốn phải đem cơ phi huyên cắn nuốt kim đức thánh nhân hồn chú thánh nhân chỉ bằng các ngươi còn không ngăn được ta lưu lại mạng chó của các ngươi chờ ta đến giết các ngươi Cơ phi huyên trong ánh mắt hàn mang lóe lên, trong phút chốc chu thiên sinh tử kính ánh sáng đại phóng, trực tiếp phá tan rồi đầy trời màu đen bão táp, như một đạo thần long sông lên tận trời, đem cơ phi huyên cuốn lên, biến mất ở trên chín tầng trời. Nàng đã là nỏ hết đà, đuổi, kim nước thánh nhân cùng hồn chú thánh nhân nhìn nhau, đều là trong ánh mắt sát cơ rừng rực cực kỳ, dồn dập xé rách hư không, hướng về cơ phi huyên truy sát mà đi. Chu thiên sinh tử kính khí tức đã bị bọn họ cho khóa chặt. Mà cơ phi huyên trải qua trận đại chiến này dù sao cũng chống đỡ không được bao lâu, hai đại thánh nhân tuy rằng cũng nhận được trọng thương, nhưng là vì chu thiên sinh tử kính, bọn họ vẫn là chết tử địa đuổi theo. Chu thiên sinh tử kính xuất thế, chỉ sợ thần giới không bình tĩnh. Ta muốn mau chóng đuổi về tông môn bế quan, lần này không đột phá đến cửu chuyển bán thánh cảnh giới, tuyệt không xuất quan. Liễu Vân trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, lạnh giọng nói rằng, ta cũng lập tức trở về bế quan, Liễu Huynh. Thiên
mà thiên đô thành bên trong chuyện đã xảy ra, cũng là nhanh chóng hướng về toàn bộ thần giới lan ra, để toàn bộ thần giới cũng bắt đầu chấn động lên. Chu thiên sinh tử kính xuất thế, nắm giữ ở một cái chỉ có nhất chuyển bán thánh bé gái trong tay. Đi, chúng ta cũng đi nhìn, nếu như có thể cướp được cực đạo đế binh, ta thiên kiếm thần quốc cũng có cơ hội trở thành một phương thánh địa. Vô chủ cực đạo đế binh A, cha cha, lão phu muốn, chu thiên sinh tử kính, chẳng lẽ liền là sinh mệnh nữ đế cái này trí bảo sao? Truyền thuyết ẩn chứa sinh tử bí ẩn, nếu là ta có thể có được chu thiên sinh tử kính, nhất định có thể lại ngưng tụ ra hai đại đạo quả. Cái kia bé gái liền ở trong thần giới, nàng bị trọng thương, trốn không xa. Ở cực bắc nơi, ở phía nam vô tận núi hoang, ở phương tây Phật quốc, ở đông trạch đại lục, vô số cường giả nghe được tin tức này phía sau. Đều là chấn phấn, mỗi một người đều là bắt đầu hành động Hết sức nhiều bế quan tu luyện thánh nhân Đã sống vô số năm lão quái vật Đồ cổ đều là nghe tin lập tức hành động Đối với Chu thiên sinh tử kính nhất định muốn lấy được Muốn muốn cướp đến món này cực đạo đế binh 12 đại bất hủ thánh địa tuy rằng thái độ hết sức ám muội Cũng không có biểu thị cái gì Nhưng cũng đều là len lén phái ra thánh nhân cấp bậc cường giả Ở toàn bộ trong thần giới siêu tầm cơ phi huyên tâm tích Trong thần giới, bày ra thiên la địa võng Thậm chí có một ít lòng mang ý đồ số người, ở chiến thần điện xung quanh bày ra mai phục, bọn họ cho rằng cơ phi huyên nếu là chiến thần điện đệ tử, rất có thể sẽ về chiến thần điện. Chiến thần điện bạch y chiến thần ra tay rồi, hắn ở chiến thần điện ở ngoài, liền tàn sát ba đại thánh nhân, trọng thương sáu người, đem cái kia chút mai phục tại chiến thần điện ở ngoài mưu đồ hạng người bất chính chém giết hết sạch, chấn kinh rồi toàn bộ thần giới. Phải biết, bị bạch y chiến thần chém giết ba đại thánh nhân bên trong, có hai vị đều là đỉnh cao thánh nhân. Chương 1765, thần giới chấn động. Chiến thần điện chiến thần, Tu Vi đã đạt đến đại thánh cảnh giới. Trốn ra được một vị thánh nhân thả ra như vậy một cái tin, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Thần đạo bốn cảnh, theo thứ tự là thần linh cảnh, chân thần cảnh, thiên thần cảnh cùng thần vương cảnh. Thánh đạo cũng có tam cảnh, theo thứ tự là thánh nhân cảnh, đại thánh cảnh cùng thánh vương cảnh. Đương nhiên, thần đạo cùng thánh đạo trong đó còn có một cảnh giới chính là bán thánh, trải qua 9 lần niết bàn kiếp mới có thể trở thành chân chính thánh nhân. Ở trong thần giới, tuyệt đại đa số người đều ở vào thần đạo bốn cảnh mà có thể vượt qua 9 lần niết bàn kiếp, đột phá đến thánh nhân cảnh giới, cái kia đều có thể được xưng là có vô thượng thiên phú, có tuyệt thế cơ duyên, cực kỳ ít ỏi. Thánh nhân khống chế thánh đạo bản nguyên, môn xuất pháp tùy, là chúa tể một phương, thực lực khủng bố cuồn cuộn ngất trời, căn bản không phải thần cảnh cường giả có thể đánh đồng với nhau. Nhưng chứng đạo thành thánh quá khó khăn, này trăm vạn năm đến trong thần giới chứng đạo thành thánh người, đều không có bao nhiêu, chớ đừng nói chi là thánh nhân bên trên đại thánh cùng thánh vương, cái kia chút đều tồn tại ở trong truyền thuyết, phần lớn đều là đồ cổ, lão quái vật. Mà chiến thần điện chiến thần, chứng đạo thành thánh bất quá vài chục vạn năm, dĩ nhiên cũng đã đột phá đến rồi đại thánh, hơn nữa có thể chém giết đỉnh cao thánh nhân, để tất cả mọi người là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cơ phi huyên là ta chiến thần điện đệ tử. Dám truy sát nàng, kết cục coi đây là lệ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch y chiến thần buông lời, vô cùng cứng rắn, phải bảo vệ cơ phi huyên, đồng thời kinh sợ quần hùng. Rất nhiều người đều là bắt đầu trần chờ, một vị đại thánh, liền ngay cả thánh nhân cũng không dám đắc tội. Chiến thần điện tuy rằng này mấy năm sự suy thoái, nhưng vẫn là 12 đại bất hủ thánh địa, để cho trong lòng người sinh ra sợ hãi. Có rất nhiều người bỏ qua. Nhưng vẫn có một ít bí quá hóa liều hạng người, đối với bạch y chiến thần khịt mũi con thường, tiếp tục đuổi giết cơ phi huyên. Toàn bộ thần giới bởi vì chu thiên sinh tử kính xuất thế, bắt đầu phong vân khuấy động, càng ngày càng nhiều cường giả xuất thế, trước đây chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thánh nhân, bắt đầu chân chính tiến vào trong tầm mắt của mọi người. Mà hết thảy này đều là không có quan hệ gì với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu rời đi thiên đô thành phía sau, đem nghề thường, võ hùng cùng cao dương đưa về tới chiến thần học viện. Để cho bọn họ phản về chiến thần điện Nhưng Lăng Tiêu lại không có lựa chọn tông môn Bây giờ cơ phi huyên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích Lăng Tiêu bị quan tâm cũng không nhỏ Có rất nhiều người cũng đang tìm kiếm Lăng Tiêu Nỗ lực từ trên người hắn tìm tới cơ phi huyên tin tức Chiến thần điện bây giờ cũng không phải bền chắc như thép Coi như là tông môn cũng không nhất định sẽ an toàn Huống chi, Lăng Tiêu còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm Chủ nhân Người muốn luyện chế sinh sinh tạo hóa đan e sợ không có dễ dàng như vậy a. À. Dù sao đây là vô thượng thánh đan, nhất định phải đan thánh cấp bậc cường giả mới có thể luyện chế, hơn nữa chúng ta không có sinh sinh tạo hóa đan phương pháp luyện đan. Lôi linh vương thanh âm ở lăng tiêu trong óc vang lên. 
luyện chế sinh sinh tạo hóa đan, có lẽ ta mình có thể thử một phen. Bất quá sinh sinh tạo hóa đan phương pháp luyện đan là một vấn đề, tông môn chưa chắc sẽ có. Lăng tiêu đầu lông mày hơi nhíu lại, đây là một loại cổ phương pháp luyện đan, hết sức quý giá. Lăng tiêu muốn muốn luyện chế ra sinh sinh tạo hóa đan đến, vì là trùng hư, trùng hòa cùng với lưu văn chính ba vị sư huynh chữa thương, trợ bọn họ lần nữa khôi phục thánh nhân cảnh giới. Tiểu lang quân, người muốn muốn sinh sinh tạo hóa đan phương pháp luyện đan, ta hiểu rõ một chỗ khẳng định có. Minh tộc thiên nữ thanh âm bỗng nhiên vang lên, nơi nào, đan phù sơn, lăng tiêu sướng sờ, trong ánh mắt lộ ra một tia tia sáng kỳ dị nói, đan phù sơn sao? Đây chính là luyện đan sư cùng chế phù sư thánh địa, hơn nữa giã tâm bừng bừng muốn muốn lấy thay ta chiến thần điện trở thành bất hủ thánh địa, bọn họ xác thực rất có thể có sinh sinh tạo hóa đan phương pháp luyện đan. Đan phù sơn có rất nhiều thượng cổ phương pháp luyện đan, thậm chí là thượng cổ bí điển cùng bản nguyên thánh dược. Tiểu Lang Quân nếu như có thể cướp sạch Đan Phù Sơn vườn thuốc, nói vậy tu vi nhất định có thể tăng nhanh như gió. Minh Tộc Thiên Nữ cười nói, được, đã như vậy, vậy chúng ta phải đi Đan Phù Sơn. Không để ý cướp sạch Đan Phù Sơn vườn thuốc thì thôi, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Lăng Tiêu không vui nói, trong thần giới có bốn đại thiên vực, theo thứ tự là Đại La Thiên Vực, Thái Thanh Thiên Vực, Ngọc Thanh Thiên Vực cùng Thượng Thanh Thiên Vực. Mà Đan Phù Sơn vào chỗ ở Thái Thanh Thiên Vực. Đan Phù Sơn truyền thừa hết sức lâu đời, thậm chí có thể truy tố đến thời kỳ thượng cổ thiên đình, nghe đồn sớm nhất Đan Phù Sơn là vì thiên đình luyện chế đan dược cùng phù lục địa phương, cũng là toàn bộ thần giới vô số đan sư cùng phù sư trong lòng thánh địa. Nếu không có Đan Phù Sơn không có có một cái chân áp khí vận cực đạo đế binh, Đan Phù Sơn sớm liền trở thành thần giới thứ 13 đại bất hủ thánh địa. Vì lẽ đó muốn có được một cái cực đạo đế binh, đã trở thành Đan Phù Sơn chấp niệm. Chỉ là cực đạo đế binh có linh. Tự chọn kỳ chủ, phần lớn cực đạo đế binh đều đã có chủ nhân, vô chủ cực đạo đế binh rất ít từng xuất hiện, để đan phù sơn đông đảo người trưởng khống cũng đều là rất bất đắc dĩ. Lăng tiêu từ thái trọng thiên vực, cưỡi to lớn hư không truyền tống trận cũng là hao phí thời gian mấy tháng, mới đi tới thái thanh thiên vực. Thái huyền thành, lăng tiêu từ to lớn truyền tống trận bên trong đi ra, nhất thời cũng cảm giác được một luồng không thua ở thượng thanh thiên vực năng lượng đất trời tràn ngập ra, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ vui sướng vẻ. Rốt cuộc đã tới Thái Thanh Thiên Vực, mà tòa này Thái Huyền Thành chính là Đan Phù Sơn trong lãnh địa thành chỉ lớn nhất một trong. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, tòa này Thái Huyền Thành hết sức khổng lồ, có tới chu vi mấy vạn dặm, trong thành chỉ đình đài lầu các, tráng lệ phi phàm, trên đường phố người đến người đi, từng cái từng cái khí tức đều là vô cùng mạnh mẽ. Thái Huyền Thành bên trong, thần cảnh cường giả tùy ý có thể thấy được, liền ngay cả bán thánh cấp bậc cường giả đều có rất nhiều. Lăng tiêu thậm chí còn có thể cảm giác được vài đạo cực kỳ mịt mờ mà cường đại khí tức. Thánh nhân, này thái huyền thành bên trong dĩ nhiên có thánh nhân tồn tại. Cảm thấy thánh nhân khí tức, lăng tiêu cũng là thận trọng không ít, nói đến đan phù sơn cùng chiến thần điện cũng coi như là thế lực đối nghịch. Nếu như để người ta biết hắn một cái chiến thần điện đệ tử đến nơi này, chỉ sợ cũng phải có phiền toái, đặc biệt là bởi vì chu thiên sinh tử kính sự tình, lăng tiêu cũng đã trở thành mục tiêu của mọi người. Trên con đường này, Lăng Tiêu liền gặp không ít phong tỏa lục soát người, đang tìm kiếm hắn cùng cơ phi huyên tâm tích, bất quá Lăng Tiêu nắm giữ giả thiên bí thuật, quanh thân khí tức đều bị che che lại, bởi vậy lặng yên không tiếng động lăn lộn đi qua. Thái huyền thành chính là đan phù sơn quản lý thành lớn, cũng coi như là thái thanh thiên vực phồn hoa nhất thành chỉ một trong, có rất nhiều cường giả đều lại muốn tới nơi này chọn mua đan dược cùng phù lục, vì lẽ đó nơi này đan các cùng phù lâu nhưng là nhiều nhất. Lăng tiêu lấy giả thiên bí thuật hơi hơi cải biến một ít dung mạo và khí tức, xem ra giống như là một cái phiên phiên dai công tử như thế, cầm trong tay một cái quạt giấy, áo trắng như tuyết, ở trên đường phố tùy ý hướng về phía trước đi đến. Sinh sinh tạo hóa đan phương pháp luyện đan nói vậy ở đan phù sơn bên trong cũng coi như là cực kỳ quý giá, muốn có được phương pháp luyện đan, chỉ sợ cũng muốn đi vào đến đan phù sơn bên trong, nhưng muốn muốn lẫn vào đan phù sơn e sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lăng tiêu vẫn cần phải cẩn thận suy tư một chút. chương 1766 Thái huyền thành bên trong hạnh hoa lâu. Công tử, chúng ta hạnh hoa lâu hạnh hoa nhưỡng chính là thái huyền thành nhất tuyệt, ngài có muốn hay không đi vào nếm thử. Nhưng vào lúc này, một cái thiếu niên mi thanh mục tú ngăn ở lăng tiêu trước mặt, chỉ vào bên cạnh một tòa khí thế phi phàm tử lâu, ý cười đầy mặt mà hỏi. Hạnh hoa lâu, lăng tiêu mắt sáng lên, bên cạnh tòa này hạnh hoa lâu xem ra hết sức khí thế, điêu khắc lũ ngọc triệt. Dĩ nhiên là dùng vạn
Lăng tiêu có thể cảm giác được tiến vào hạnh hoa lâu đều là không giàu sang thì cũng cao quý, khí tức cường đại, phần lớn đều là một ít bán thánh cảnh cường giả. Lăng tiêu tuy rằng cải biến dung mạo và khí tức, thế nhưng tu vi nhưng không có thay đổi, thiếu niên này ánh mắt hết sức độc ác, liếc mắt liền nhìn ra lăng tiêu tu vi, cho nên mới phải ân cần tới mời chào. Vừa nhìn thấy lăng tiêu phảng phất có chút hứng thú, thiếu niên nhất thời tinh thần tỉnh táo, liền vội vàng nói công tử là lần đầu tiên đến Thái Huyền Thành chứ. Chúng ta thái huyền thành hạnh hoa nhướng, chính là đan phù sơn rượu đại sư truyền lại, lấy 999 loại quý giá thần dược chế riêng cho mà thành, để người dư vị vô cùng, hơn nữa đối với tu vi cũng có chỗ tốt cực lớn, coi như là bán thánh cường giả cũng có thể minh tâm tĩnh khí, cố bản bồi nguyên, ngài có muốn tới hay không thử xem. Được rồi, lăng tiêu dù sao cũng rảnh rỗi, liền gật đầu một cái nói. Ngài mời tới bên này, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiếu niên nhất thời vui vẻ ra mặt đem lăng tiêu nghênh tiến vào hạnh hoa lâu, ở lầu hai sát cửa sổ một vị trí ngồi xuống. Công tử, chúng ta hạnh hoa lâu hạnh hoa nhướng tổng cộng chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm bồn tầng thứ, chỉ có thể lấy thánh dịch tới mua, người xem ngài muốn cái nào một loại hạnh hoa nhướng. Thiếu niên cười hỏi, thánh dịch không là vấn đề, cực phẩm hạnh hoa nhướng đến một vỏ đi. Lăng tiêu thản nhiên nói, nghe được lăng tiêu, thiếu niên bỗng nhiên nụ cười hơi ngưng lại. Có chút lúng túng nói, công tử, chúng ta hạnh hoa lâu hạnh hoa nhướng giá cả không ít, phần lớn người điểm đều là hạ phẩm cùng trung phẩm hạnh hoa nhướng, trung hạ phẩm 100 do thánh dịch một vò, trung phẩm 500 do thánh dịch một vò, thượng phẩm 2000 do thánh dịch một vò, mà thượng phẩm thì lại muốn hai vạn do thánh dịch một vò. Thiếu niên lời để lăng tiêu cũng là hơi có chút kinh ngạc, dù sao thánh dịch giá trị cực cao, vượt xa thần thạch, hai vạn do thánh dịch cũng có thể mua một cái cường đại bán thánh chi bảo. Nhưng ở này hạnh hoa lâu bên trong dĩ nhiên chỉ có thể mua một vò rượu. Bất quá cứ như vậy, lăng tiêu đối với hạnh hoa những ngược lại là đến một ít hứng thú. Đây là ba vạn do thánh dịch, ta liền muốn cực phẩm hạnh hoa nhướng, sau đó trên một ít nhắm rượu ăn sáng, những thứ khác liền thưởng cho ngươi. Lăng tiêu nhìn thấu thiếu niên trần chờ, trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cái ánh sáng sáng chói bình ngọc, tùy ý ném cho thiếu niên. Ngài thật muốn cực phẩm hạnh hoa nhướng, được được được. Công tử hơi chờ, ngài muốn hạnh hoa nhướng lập tức tới ngay. Thiếu niên luống cuống tay chân tiếp nhận bình ngọc, kiểm tra cẩn thận một hồi nhất thời tâm hoa phẫn nộ phóng lên, biết là gặp quý khách, vội vã thật sâu hướng về lăng tiêu thi lễ một cái, xoay người liền vội vã rời đi. Hạnh hoa lâu bên trong đắt tiền nhất chính là hạnh hoa nhướng, những thứ khác thức ăn cũng không đắt lắm, coi như là vì là lăng tiêu đặt mua trên một cái bàn các loại thức ăn, hắn còn có thể còn lại không ít thánh dịch, này có thể so với hắn một năm tiền công còn nhiều hơn. Thiếu niên coi lăng tiêu là thành tài thần gia, tự nhiên là vô cùng ân cần lên. Hạnh hoa lâu bên trong, rượu mùi thơm khắp nơi, cái kia loại hạnh hoa nhướng hương vị bay tới, để người có một loại sung sướng đê mê cảm giác, phảng phất tâm linh đều được gột rửa, trở nên thuần túy lên. Mọi người vừa uống rượu, một bên ở bàn luận trên trời dưới biển, nghị luận gần đây phát sinh một ít đại sự. Các người nghe nói không, chiến thần điện chiến thần đại nhân, ở Phục Ba Sơn lại giết hai vị thánh nhân. Không nghĩ tới vị này chiến thần đại nhân đối với chiến thần điện đệ tử cũng thật là tốt, dĩ nhiên không tiếc tự mình ra tay. Kha kha, cái gì gọi là đối với chiến thần điện đệ tử tốt? Còn không phải là vì cơ phi huyên trong tay Chu Thiên Sinh tử kính. Đây chính là cực đạo đế binh, như là chiến thần điện lần nữa một cái cực đạo đế binh, nhất định sẽ thực lực tăng mạnh. Không phải là, nhưng này cơ phi huyên cũng không ngốc, cũng không có lựa chọn về chiến thần điện. Nghe nói nàng tránh thoát nhiều lần truy sát. Lấy Chu Thiên Sinh tử kính bị thương nặng mấy thánh nhân, cũng không biết nàng hiện tại trốn đến nơi nào. Các ngươi cũng không biết chứ. Kha kha, ta nghe nói a, à, ba ngày trước, Đan Phù Sơn Nguyên Linh lão tổ tự mình ra tay rồi, ở Đông Hải chặn giết Cơ Phi Huyên, kết quả lưỡng bại câu thương, Cơ Phi Huyên bị Nguyên Linh lão tổ đánh rơi táng Ma Uyên bên trong. Cái gì, táng Ma Uyên đây chính là tuyệt địa tử địa a, à, thời kỳ thượng cổ không biết bao nhiêu ma thánh chết trong đó, coi như là thánh nhân cũng không dám dễ dàng đặt chân. Cơ phi huyên bị đánh rơi táng mạo huyên chẳng phải là chết chắc. Không phải là, đáng tiếc chu thiên sinh tử kính cái này cực đạo đế binh vừa rồi xuất thế, liền rơi vào táng mạo huyên bên trong, e sợ không người nào dám tiến vào đi tìm. Mọi người tiếng bàn luận truyền vào lăng tiêu trong tay, để lăng tiêu sắc mặt nháy mắt liền biến lên. Cơ phi huyên bị nguyên linh lão tổ đánh rơi táng mạo huyên. Lăng tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia hàn mang, trong lòng có chút tiêu nóng nảy, bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Hắn tin tưởng cơ phi huyên, cơ phi huyên trên người có
đặc biệt là giữa chân mày cái kia một đạo phong hoa tuyệt đại bóng người, lại thêm chu thiên sinh tử kính, không thể để cơ phi huyên chết đi dễ dàng như thế, coi như là bị đánh rất táng ma huyên, lăng tiêu tin tưởng cơ phi huyên cần phải cũng có thể còn sống. Nguyên linh lão tổ sao, đan phù sơn quả nhiên vẫn là không nhẫn nại được ra tay rồi. Lăng tiêu trong lòng hiện ra một tia sát ý, chủ nhân không cần phải lo lắng, cơ cô nương cát nhân tự có thiên tướng, cực đạo đế binh chọn chủ nhân, không thể dễ dàng chết như vậy. Lôi linh vương phảng phất cũng là đã nhận ra lăng tiêu trong lòng một ngạt, lên tiếng an ủi. Không sai, tiểu lang quân, cơ phi huyên có thể được chu thiên sinh tử kính, nói rõ nàng chiếm được sinh mệnh nữ đế tán thành, chỉ là táng ma uyên còn lấy không được mạng của nàng. Minh tộc thiên nữ cũng là chậm rãi nói rằng, lăng tiêu gật gật đầu, trong lòng nhưng vẫn là có chút trầm trọng. Bỗng nhiên, thanh âm của mọi người yên tĩnh lại, lăng tiêu nhìn thấy, một đôi nam nữ đi lên hạnh hoa lâu, nam anh tuấn bất phàm. Khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, xem ra ôn tồn lễ độ, rất dễ dàng làm cho người ta hảo cảm. Thiếu nữ xinh đẹp cực kỳ, vóc người cũng hết sức nóng nảy, da thịt trắng sáng như tuyết, cổ thon dài, xem ra giống như là một con kiêu ngạo tiểu khổng tước. Lăng tiêu có thể có thể thấy, nam tu vi dĩ nhiên đã đạt đến thất chuyển bán thánh, mà thiếu nữ kia cũng có tam chuyển bán thánh tu vi, hai người đi sóng vai, phía sau theo hai cái áo bảo đen ông lão, ở một người mặc cầm tú quần áo tên béo dẫn dắt đi. Tiến vào lầu hai duy nhất một gian bao xương bên trong. chương 1767, Lục Gia Long Phượng. Hai vị kia rốt cuộc là ai? Lại có thể để hạnh hoa lâu chủ tự mình tiếp khách? Đợi đến cái kia một đôi nam nữ đi vào trong bao xương sau, có người nhỏ giọng hỏi, lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Cái kia trên người mặc cầm bào tên béo chính là hạnh hoa lâu lâu chủ, một thân tu vi đã đạt đến thất chuyển bán thánh cảnh giới, thực lực mạnh mẽ bất phàm, ở Thái Huyền Thành bên trong bối cảnh thâm hậu. Rất ít người dám trêu chọc, như vậy một vị thủ đoạn thông thiên nhân vật, dĩ nhiên như vậy ba kết một đôi thiếu niên nam nữ, thực tại để người khiếp sợ. Ta nhớ ra rồi, hai người này chẳng lẽ chính là Lục Gia Long Phượng. Có người kinh hô lên nhất thanh nói, Lục Gia Long Phượng, Lục Văn Long cùng Lục Thanh Loan, được xưng Lục Gia trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh, đan đạo cùng phù đạo tuyệt thế kỳ tài. Không trách hạnh hoa lâu chủ đều muốn đích thân tiếp khách. Nghe được Lục Gia Long Phượng bốn chữ này. Tất cả mọi người phảng phất nhớ ra cái gì đó, trong ánh mắt tràn đầy chấn động vẻ. Lục gia Long Phượng đều đi tới Thái Huyền Thành bên trong, xem ra là hướng về phía đan phù đại điển mà đến, nói vậy cái khác ba gia tộc lớn thiên tài cũng đều đến. Thái Huyền Thành lần này sợ rằng phải chọc giận, có người chậm rãi nói rằng, Lục gia Long Phượng, đan phù đại điển sao? Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, đan phù sơn hắn đại khái tìm hiểu một chút. Tổng cộng có bốn đại đan phù thế gia, lục gia chính là một cái trong số đó, cái kia đối với nam nữ khí độ bất phàm, có thể được xưng là lục gia long phượng, xem ra ở đan đạo cùng phù đạo chi trên có rất sâu trình độ. Chỉ là đan phù đại điển là cái gì, nhưng vào lúc này, thiếu niên kia gã sai vặt đem lăng tiêu rượu và thức ăn đã bưng lên, thức ăn xem ra sắc hương vị đầy đủ, cực kỳ tinh xảo, càng để lăng tiêu để ý nhưng là chính giữa nhất cái kia một vò rượu. Vò rượu bạch ngọc không chút tì vết. Tản ra ôn hòa ánh sáng lộng lấy, chính là dùng cực phẩm vạn năm mã não chế thành, xem ra cực kỳ bất phàm, vẻn vẹn là vò rượu này đều có giá trị không nhỏ, có thể thấy được này cực phẩm hạnh hoa nhướng xác thực cực kỳ bất phàm. Công tử, ngài hạnh hoa nhướng, mời từ từ dùng. Thiếu niên thận trọng đem cái kia một vò rượu nâng lên, đặt ở lăng tiêu trước mặt, ý cười đầy mặt nói. Chờ một chút, ta muốn hỏi hỏi, người biết đan phù đại điển sao? Lăng tiêu theo miệng hỏi, đan phù đại điển. Thiếu niên hơi sững sờ, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngóng trông nói, công tử, đan phù đại điển chính là đan phù sơn cử hành thịnh hội, là đan đạo cùng phù đạo quyết đấu đỉnh cao, toàn bộ thần giới đan sư cùng phù sư đều lấy có thể tham gia đan phù đại điển làm vinh, bởi vì nếu là có thể ở đan phù đại điển bên trong lấy được tốt tên, chẳng những có các loại quý giá linh dược, thánh đan, toa thuốc khen thường, thậm chí còn có thể được đan phù sơn coi trọng, trực tiếp gia nhập đan phù sơn, trở thành đan phù sơn khách khanh hoặc là trưởng lão. Tôn vinh cực kỳ, thiếu niên thao thao bất tuyệt nói rằng, xem ra mặt mày hớn hở, nói vậy đối với cái kia đan phù đại điển cũng là hết sức ngóng trông. Lăng tiêu cũng hiểu rõ ra, nguyên lai cùng hắn suy nghĩ trong lòng như thế, chính là đan đạo cùng phù đạo đối quyết, bất quá này đan phù đại điển đúng là để lăng tiêu trong lòng không khỏi hơi động, có lẽ đây là một cái được sinh sinh tạo hóa đan toa thuốc cơ hội đây. Chỉ cần có thể ở đan phù đại điển bên trong chiếm số 1, Nói vậy cần phải có cơ hội tiến vào đan phù sơn
lôi linh vương nhất thời liền hiểu lăng tiêu tâm tư, có chút kinh ngạc hỏi. Tại sao lại không chứ? Này đan phù đại điển chính là ta được sinh sinh tạo hóa đan cơ hội tốt nhất. Lăng tiêu trong lòng khẽ mỉm cười nói. Tiểu lang quân, đan đạo cùng phù đạo bác đại tinh thâm, cần đắm chìm vô số năm mới có thể có sở tạo nghệ. Người muốn tham gia đan phù đại điển e sợ không dễ dàng. Không bằng nương nhờ vào tứ đại gia tộc một vị thiên tài, trợ hắn ở đan phù đại điển bên trong đoạt được thứ nhất. Ta nhìn lục gia long phượng cũng không tệ, nếu như người bị vị kia lục thanh loan coi trọng. Nói không chắc còn có thể bị mời làm con rể tới nhà đây. Minh tộc thiên nữ cũng là khẽ cười nói. Hết sức hiển nhiên, lôi linh vương cùng minh tộc thiên nữ cũng không coi trọng lăng tiêu đi tham gia đan phù đại điển. Tổng phải thử một chút mới biết. Lăng tiêu cười nhạt một tiếng nói, vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Hạnh hoa nhướng vào rượu bị lăng tiêu mở ra, nhất thời một luồng nồng nặc mùi rượu thơm tràn ngập ra. Đó là một loại ngâm người tim gan mùi thơm ngát, tạo thành từng đạo từng đạo xương mù tung bay ra. Loáng thoáng hóa thành hạnh hoa hình dạng, trong phút chốc, phảng phất toàn bộ hạnh hoa lâu bên trong đều bị hạnh hoa cho bao phủ. Trên mặt của mọi người đều là lộ ra cực kỳ say mê vẻ mặt, có một loại sung sướng đê mê cảm giác. Quả nhiên là rượu ngon, lăng tiêu ánh mắt sáng lên, hạnh hoa nhượng óng ánh trong suốt, màu sắc trong trẻo, bị lăng tiêu mở miệng uống vào, cái kia cỗ lạnh lẽo thêm ngọt ngào mùi vị để lăng tiêu không khỏi tinh thần chấn động, mà rượu vào trong bụng, trong phút chốc hóa thành một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Hướng về lăng tiêu toàn thân tràn ngập ra, ẩn chứa năng lượng bàng bạc tinh hoa, sôi trào mãnh liệt, dường như muốn từ lăng tiêu trong cơ thể phun trào khỏi đi. Một luồng khí thức thần bí từ trong bụng thẳng vọt lên, khắp nơi qua ngũ tạng lục phủ, lại từ trái tim lan tràn đến rồi trong đầu, để lăng tiêu nhất thời một loại gột sạch bụi trần, siêu nhiên suốt trần cảm giác, nội tâm cũng bắt đầu trở nên bình hòa. Lăng tiêu có thể cảm giác được, một chén này hạnh hoa nhướng, để trong cơ thể hắn thánh lực đều là gia tăng rồi rất nhiều. Tâm tình cũng tăng lên một ít Này hạnh hoa nhướng dĩ nhiên có thể so với cái kia chân quý bán thánh bảo đan Vô cùng huyền diệu Dĩ nhiên là cực phẩm hạnh hoa nhướng Cực phẩm hạnh hoa nhướng muốn hai vạn do thánh dịch một vò Vô cùng đắt giá Toàn bộ hạnh hoa lâu một ngày cũng chỉ bán đấu giá ra ba đàn Người này là ai Mọi người ánh mắt đều là rơi vào lăng tiêu trên người Mang theo một tia tìm kiếm cùng vẻ nghi hoặc Bọn họ có thể nhìn ra lăng tiêu tu vi là nhị chuyển bán thánh Xem ra rất trẻ trung Khí độ bất phàm, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, như một vị phiên phiên giai công tử, trong lòng đều đang suy đoán, chẳng lẽ Lăng Tiêu cũng là đại gia tộc nào đệ tử sao? Dù sao, hai vạn do thánh dịch đối với giống như bán thánh tới nói, e sợ đã là toàn bộ tài sản. Lấy toàn bộ dòng dõi để đổi một vò rượu, ở trong mắt người bình thường tự nhiên là chuyện khó mà tin nổi, vì lẽ đó bọn họ đa số điểm là hạ phẩm hạnh hoa nhướng cùng trung phẩm hạnh hoa nhướng. Không nghĩ tới này cực phẩm hạnh hoa nhướng dĩ nhiên bất phàm như thế, ngược lại là có thể mua thêm một ít. Lăng tiêu gật gật đầu, âm thầm suy nghĩ, tiểu nhị, lại cho ta đến 10 đàn hạnh hoa nhướng. Lăng tiêu cười bắt chuyện thiếu niên kia tiểu nhị nói. Hắn vừa nói, nhất thời tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, vẻ mặt có chút cổ quái nhìn lăng tiêu. Cái tên này cũng thật là một cái nhà giàu mới nổi hay sao? Chẳng lẽ hắn thật sự không biết hạnh hoa lâu trong hạnh hoa nhướng? Một ngày chỉ có thể bán ba đàn Thậm chí có người bắt đầu cho rằng Lăng Tiêu bất quá là lấy lòng mọi người thôi Cái kia thành tú thiếu niên bước nhanh chạy tới Cười khổ một tiếng nói Công tử, chúng ta hạnh hoa lâu hạnh hoa nhướng Một ngày chỉ có thể bán ba đàn Ngoại trừ ngày này một vò Mặt khác hai đàn đều bị lục công tử mua đi rồi Chỉ có ba đàn sao Cái này ngược lại cũng đúng tiếc nuối Như vậy đi, đón lấy khoảng thời gian này ta sẽ ngủ ở hạnh hoa lâu Bắt đầu từ ngày mai một tháng hạnh hoa nhướng ta đều muốn Lăng tiêu uống trong ly hạnh hoa nhướng Có chút hơi say Không khỏi cười nói chương 1768 Hạnh hoa nhướng bên trong bí mật Ngược lại lần này ở Đại Chu Thần Quốc Xem như là kiếm một món hời Lăng tiêu chiếm được không ít thánh dịch Này hạnh hoa nhướng xác thực được cho nhất tuyệt Sau đó rời đi Thái Huyền Thành Khi nào chả có thể lại trở về liền không nhất định Không như thế thời gian mua thêm một ít Ngược lại lăng tiêu có khi là thánh dịch Đúng là cảm nhận được cái kia loại ném đi thiên kim nhà giàu mới nổi vui vẻ. Nhìn lăng tiêu như vậy tùy ý cuồng ngạo, muốn bao xuống hạnh hoa lâu đón lấy một tháng cực phẩm hạnh hoa nhướng, tất cả mọi người là càng phát hết chỗ nói rồi lên, này thật đúng là có tiền tùy hứng a. Một tháng cực phẩm hạnh hoa nhướng, đó chính là 90 đàn, 180 vạn do thánh dịch, coi như là đi mua một cái không sứt mẻ thánh bảo, cũng cũng đủ. Thế giới của người có tiền, quả nhiên không phải người không phận sự có thể hiểu. Khẩu khí thật là lớn, muốn muốn bao xuống h
ngươi cho rằng này cực phẩm hạnh hoa nhưỡng là có thánh dịch là có thể tùy tùy tiện tiện mua được sao? Một đạo lanh lành mà ngạo khí thanh âm vang lên, mang theo vài phần khó chịu. Lăng tiêu quay đầu lại, phát hiện Lục Văn Long cùng Lục Thanh Loan giờ khắc này đã từ trong bao xương hướng về hắn đi tới, nói chuyện chính là Lục Thanh Loan, nàng đôi mắt to xinh đẹp bên trong tràn đầy vẻ giận dữ. Bên cạnh Lục Văn Long thì lại là có chút ái náy nhìn Lăng Tiêu một chút. Lăng Tiêu ngược lại có chút nghi ngờ, hắn thật giống không có có đắc tội quá vị này Lục Thanh Loan, vì sao Lục Thanh Loan nhìn trong ánh mắt của hắn tràn đầy tức giận gợn sóng. Lăng Tiêu có chút không tìm được manh mối, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vị công tử này, sám muội vô lễ, để cho ngươi cười chê rồi. Bất quá này cực phẩm hạnh hoa nhướng, chính là tử đại sư cất. Tử đại sư chính là xá muội sư tôn. Lục văn long hướng về lăng tiêu chắp tay thi lễ, ôn hòa cười nói. Chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, lăng tiêu nguyên bản trong lòng có chút khó chịu, nhưng giờ khắc này cũng bởi vì lục văn long thái độ tiêu tán một ít, nhưng trong lòng hắn càng thêm rất nghi hoặc. Lục công tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, bất quá coi như là lệnh muội là tử đại sư đệ tử, nhưng tử đại sư sản xuất này cực phẩm hạnh hoa nhướng, không phải là vì bán sao. Ta muốn mua một tháng cực phẩm hạnh hoa nhướng, sẽ không có có đắc tội đến lệnh muội chứ. Hừ, giống như người vậy không hiểu rượu người, uống cực phẩm hạnh hoa nhướng nhất định chính là lãng phí. Sư tôn ta nói rồi, bất luận người nào đều chỉ có thể mua ba đàn cực phẩm hạnh hoa nhướng, trừ phi có thể đoán ra hắn ở lại trong rượu vấn đề, bằng không cho dù có nhiều hơn nữa thánh dịch, cũng đừng suy nghĩ nhiều mua một vò hạnh hoa nhướng. Lục thanh loan ngẩn cao đầu nhỏ, vô cùng kiêu ngạo nói. Nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ coi thường. Lăng Tiêu nhìn Lục Văn Long một chút, Lục Văn Long cười khổ một tiếng nói, xá muội nói không sai. Tử đại sư chính là một cái hiểu rượu người, cực phẩm hạnh hoa những tuy rằng lấy ra bán, nhưng quả thật có quy định này. Thì ra là như vậy, không biết tử đại sư ở hạnh hoa những bên trong để lại vấn đề gì. Lăng Tiêu có chút hiếu kỳ hỏi, hắn cũng coi như là hiểu xung quanh những người kia trong ánh mắt ý tứ. Hắn trực tiếp mở miệng bao xuống một tháng hạnh hoa nhướng, xác thực lộ ra khá giống là nhà giàu mới nổi. Để lại vấn đề gì, cần công tử chính mình đi tìm. Hạnh hoa lâu bên trong có hạnh hoa đá, công tử có thể ở trong đó tự mình nghiệm chứng đáp án. Bất quá từ khi tử đại sư để lại vấn đề này phía sau, không có bất kỳ người nào có thể đoán ra đáp án đến. Lục Văn Long cười khổ một tiếng nói, hiển nhiên liền hắn cùng Lục Thanh Loan đồng dạng không có đoán ra đáp án. Vấn đề ở hạnh hoa nhướng bên trong sao? Lăng tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, vị này tử đại sư cũng thật là kỳ quái, bất quá này ngược lại là đưa tới lăng tiêu hứng thú. Lăng tiêu lại từ trong vò rượu rót một chén hạnh hoa nhướng, bưng lên thơm ngát bốn phía chén rượu uống một hơi cạn sạch. Cái kia cỗ khí thức thần bí lại một lần nữa hiện ra. Lăng tiêu hai mắt khép hờ, tâm không gợn sóng, bắt đầu cẩn thận thể ngộ hạnh hoa nhướng trong khí thức thần bí. Lăng tiêu cảm giác được, e sợ tử đại sư lưu lại vấn đề. Liền giấu ở cái kia loại khí thức thần bí bên trong Hừ, giả vờ giả vịt Cứ như vậy vẫn còn muốn tìm đến sư phụ vấn đề Thật nằm mộng Lục Thanh Loan hừ lạnh một tiếng nói Muội muội, không được vô lễ Lục Văn Long thanh âm thoáng nghiêm khắc một ít Lại cảm giác được vô cùng đau đầu Hắn vị muội muội này bị cưng chiều rất là kiêu căng Một mực thiên phú cực cao Vì lẽ đó trong ngày thường liền rất là kiêu căng tự mãn Bất quá Lục Văn Long lại có thể cảm giác được Trước mắt thanh niên mặc áo trắng này khí độ tiêu sái bất phàm, chỉ sợ không phải người bình thường, cho nên mới phải nghĩ đến đây kết giao một hồi. Chốc lát phía sau, Lăng Tiêu mở mắt ra, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị nói, không nghĩ tới, tử đại sư vì hạnh hoa nhướng, dĩ nhiên thật sự sử dụng 999 loại chân quý thần dược, hơn nữa còn là lấy đan đạo cùng phù đạo thủ pháp luyện chế, vấn đề của hắn dĩ nhiên là phân biệt này 999 loại chân quý thần dược. Quả nhiên là rất khó vấn đề. Lăng tiêu tu luyện vận mệnh bí thuật bản thiếu cùng thái hư tâm phù kinh, tâm giới để sức cảm nhận của hắn vô cùng nhạy cảm, có thể dễ dàng nhận ra được tử đại sư ở lại hạnh hoa nhưỡng trong cái kia một tia ý cảnh, cũng đồng dạng đoán được tử đại sư lưu lại vấn đề. Ngươi, ngươi dĩ nhiên thật sự cảm thấy, làm sao có khả năng, lục thanh loan cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Lục văn long cũng là trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chỉ là trong phiến khác là có thể nhận ra được hạnh hoa nhưỡng trong vấn đề. Cái này người trẻ tuổi áo trắng so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn. Hừ, người coi như là đoán được sư tôn lưu lại vấn đề thì lại làm sao? Có rất nhiều người đều đoán được vấn đề này, thế nhưng sư tôn lấy đan đạo cùng phù đạo thủ pháp, gia nhập 999 loại thần dược mới chế riêng cho mà thành hạnh hoa nhướng, 
rất nhiều người đều không đáp lại được cái kia 999 loại thần dược lai lịch. Liền ngay cả Kakata là đan phù sơn trăm năm khó gặp một lần luyện đan kỳ tài, cũng chỉ là đoán được 990 loại thần dược lai lịch thôi. Lục Thanh Loan cười lạnh một tiếng nói, ta cảm giác, ta có thể thử một lần, chỉ là không biết, có phải là chỉ cần ta chứng thực đáp án của ta, ta là có thể bao xuống hạnh hoa lâu một tháng hạnh hoa nhướng. Lăng tiêu cười nhạt một cái nói, ánh mắt nhìn về phía Lục Văn Long cùng hạnh hoa lâu chủ, trực tiếp đem Lục Thanh Loan cho không để mắt đến, để Lục Thanh Loan tức bực rậm chân, nhìn về phía Lăng tiêu ánh mắt càng ngày càng bất thiện lên. Đối với Lăng tiêu tới nói, tử đại sư giấu ở hạnh hoa nhướng trong vấn đề không là trọng yếu nhất. Hắn có thể hay không mua được đầy đủ hạnh hoa nhướng mới là trọng yếu nhất. Công tử thật sự biết đáp án. Lục văn lòng ánh mắt hơi chấn động một cái, vẻ mặt cũng là trở nên hơi nhận chân. Xem ra rất hiền lành hạnh hoa lâu chủ, tiểu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, cười hít mắt nói rằng, vị công tử này, tử đại sư nói rồi, chỉ cần có thể trả lời ra vấn đề của hắn, cực phẩm hạnh hoa nhướng có thể đưa cho ngươi 100 đàn, hơn nữa sau này sẽ là ta hạnh hoa lâu quý khách, lại mua hạnh hoa nhướng có thể hưởng thụ bớt năm chục phần trăm ưu đãi. Một trăm đàn cực phẩm hạnh hoa nhướng. Tất cả mọi người là không khỏi cả người chấn động, ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ lửa nóng. chương 1769, Lăng Tiêu lại khai quải. Một trăm đàn cực phẩm hạnh hoa nhướng, đó chính là hai triệu do thánh dịch, nhất định chính là giá trên trời, vẻn vẹn chỉ cần trả lời một vấn đề là có thể làm được, để rất nhiều người đều cũng có chút tâm chuyển động. Bất quá bọn họ cũng đều biết, Bọn họ căn bản mua không nổi cực phẩm hạnh hoa nhướng, chớ đừng nói chi là tìm tới hạnh hoa nhướng bên trong tích chứa đáp án. Thử một lần đi, ta cũng không chắc chắn lắm. Lăng tiêu khẽ mỉm cười nói, sau đó ở hạnh hoa lâu chủ dẫn dắt đi, hướng về chính giữa nhất cái kia một khối hạnh hoa thạch đi đến. Hạnh hoa thạch xem ra có chiều cao hơn một người, toàn thân óng ánh óng ánh, vỏ đá loang lổ mà cổ lão, nhưng cũng có một loại cường đại sóng tinh thần, vô cùng huyền ảo. Trước mọi người đều cho rằng khối này hạnh hoa thạch chỉ là trang trí, nhưng cũng không nghĩ tới hạnh hoa thạch thậm chí có trọng yếu như vậy tác dụng. Hừ, giả vờ giả vịt, chờ một lát ngươi thất bại, xem ta như thế nào chế nhạo ngươi. Lục Thanh Loan nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy khó chịu vẻ. Lăng Tiêu đứng ở hạnh hoa thạch trước mặt, sắc mặt bình tĩnh mà hờ hứng, ánh mắt hết sức trong suốt, nhìn chằm chằm hạnh hoa thạch cẩn thận quan sát, phảng phất có thể nhìn thấy hạnh hoa thạch nơi sâu xa đi. Mà mọi người ánh mắt cũng đều là bị lăng tiêu hấp dẫn, mỗi một người đều là lộ ra cực kỳ thần sắc tò mò, muốn nhìn một chút lăng tiêu có thể không thể trả lời ra tủ đại sư vấn đề. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta cảm giác thanh loan tiên tử nói đúng, tiểu tử này chính là cố làm ra vẻ, dù sao liền ngay cả lục văn long công tử đều không đáp lại được vấn đề, hắn làm sao có khả năng trả lời được. Không sai, ta nghe nói, muốn cần hồi đáp ra vấn đề này. Nhất định phải ở đan đạo cùng phù đạo bên trên có rất sâu trình độ mới được, chờ sau đó tiểu tử này chỉ sợ cũng cũng bị thanh loan tiên tử cho phơi bày. Thật không biết tử đại sư đến cùng có dụng ý gì, lưu lại như vậy một cái để người khó hiểu vấn đề. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, nhưng phần lớn người trong ánh mắt đều là vẻ hoài nghi, không cho là Lăng Tiêu có thể đưa ra đáp án. Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh, cũng không có bị mọi người ảnh hưởng, ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt hạnh hoa thạch. Một tia cường đại sóng tinh thần rót vào đến rồi hạnh hoa thạch bên trong. Âm ầm, hào quang óng ánh bạo phát, lăng tiêu cảm giác được phảng phất đi tới một mảnh thần bí hỗn độn thế giới bên trong. Trước mắt có từng đạo từng đạo ánh sáng lưu động, 999 đạo trùng sáng đều bị hỗn độn khí che che lại, mơ hồ có thể thấy được đó là thần dược hình dạng, nhưng cũng không nhìn ra chân chính lai lịch. Lăng tiêu trong lòng hiện ra một tia hiểu ra vẻ, xem ra chỉ có nói ra này 999 loại thần dược tên thật bọn họ mới có thể hiển lộ ra. Vô căn thiên linh mộc, vân thủy đằng, thất sắc hắc tâm thảo, đoạn hồn liên. Lăng tiêu không chút nghĩ ngợi liền bắt đầu báo ra cái kia 999 loại thần dược tên gọi. ầm, ừ, theo lăng tiêu báo ra thần dược tên gọi, trước mắt trùm sáng phóng ra thần hà, hỗn độn khí bắt đầu tản đi, lộ ra trong đó thần dược, đại diện cho lăng tiêu trả lời là đáp án chính xác. Lăng tiêu thanh âm như hồng trung đại lữ giống như vậy. Chấn động này một mảnh hỗn độn hư không đều ở đây ầm ầm vang vọng. Tử đại sư sản xuất cực phẩm hạnh hoa nhướng xác thực hết sức thần bí, lấy đan đạo cùng phù đạo thủ pháp, lấy ra 999 loại tinh hoa của thần dược, nhưng muốn hoàn toàn nhận ra đến, là một kiện rất khó làm được sự tình, nhất định phải ở đan đạo cùng phù đạo bên trên có rất sâu trình độ. Thế nhưng đây đối với Lăng Tiêu tới nói cũng không có gì khó khăn, bởi vì Lăng T
có thể chiếu dọi chư thiên, tái tạo đại đạo pháp tắc, lăng tiêu nhìn các loại thần vật, ở tâm giới bên trong đều có thể hiện ra chân hình, sát căn bản. Vì lẽ đó hạnh hoa nhướng bị lăng tiêu uống vào phía sau, ngay ở lăng tiêu tâm giới chi ở bên trong lấy được phân giải, hóa thành căn nguyên nhất sức mạnh, để lăng tiêu nhìn thấu cái kia 999 loại thần dược lai lịch. Rất nhanh, lăng tiêu liền nói ra 998 loại thần dược tên gọi, trước mắt 999 đạo hỗn độn trùm sáng, cũng huyền hóa ra rất nhiều thần dược chân hình, ở trong hư không dáng dấp yểu điệu, ánh sáng óng ánh, chỉ có ở giữa nhất một đạo hỗn độn trùm sáng, như cú hòa hợp nồng nặc hỗn độn khí. Không nghĩ tới a, à, chỉ là hạnh hoa nhưỡng bên trong, dĩ nhiên sẽ có vật ấy. Lăng tiêu trong ánh mắt có một tia cảm khái, cũng có một tia ánh sáng nóng bỏng. Đan phù sơn bên trong có một cây tiên thiên linh căn, tên là tiên hạnh cổ thụ, mà tử đại sư sản xuất hạnh hoa nhưỡng bên trong, dĩ nhiên thật sự gia nhập tiên hạnh cổ thụ cánh hoa, cho nên mới phải có cái kia loại kỳ dị thơm ngát, làm cho tâm thần người say mê, có thể gột rửa tâm tình cùng nguyên thần. Chỉ là, lăng tiêu không hiểu là, tiên hạnh cổ thụ quý giá bực nào. Tử đại sư làm sao sẽ lấy nó đến cất rượu, hơn nữa còn sẽ lấy ra bán ra. Ca ca, tiểu tử này khẳng định không đáp lại được sư phụ vấn đề. Người cần gì phải đối với hắn coi trọng như vậy? Lục Thanh Loan nhỏ giọng quay về Lục Văn Long nói rằng muội muội tuy rằng ta không biết hắn có thể không thể trả lời ra tử đại sư vấn đề, thế nhưng người này bất phàm, ngay cả ta đều có chút nhìn không thấu. Đan phù đại điển sắp bắt đầu, toàn bộ trong thần giới, vô số đan sư, phù sư đều đi tới Thái Huyền Thành, trong này không thiếu các loại thiên tài cường giả, nếu như có thể làm việc cho ta, nhất định có thể để ta ở đan phù đại điển bên trong rút ra thứ nhất. Lục Văn Long trong ánh mắt phong mang lóe lên, truyền âm cười nói. Liền ca ca ngươi đều nhìn không thấu, làm sao có khả năng, tiểu tử này chỉ có nhị chuyển bán thánh tu vi, tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng ngay cả ta cũng không sánh nổi, càng không sánh được ca ca, coi như là ca ca muốn mời chào, cũng muốn mời chào một ít cường giả chứ. Lục Thanh Loan có chút khó tin nói rằng, Lục Văn Long khóe miệng khẽ nhúc nhích, muốn muốn nói cái gì, nhưng bỗng nhiên cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Hắn dĩ nhiên, thật sự đáp đi ra, ầm ầm, hạnh hoa thạch bùng nổ ra hào quang óng ánh, rực rỡ lóa mắt, đem toàn bộ hạnh hoa lâu đều nhuộm thành màu vàng, hà quang vạn đạo, thụy khí bốc lên, đồng thời có từng đạo từng đạo nồng nặc hạnh hoa hương vị tràn ngập ra, để tất cả mọi người là không khỏi tinh thần chấn động. Này, làm sao có khả năng, lục thanh loan sợ ngây người, trợn to hai mắt, miệng nhỏ đỏ hồng trương thành hình tròn, không thể tin được trước mắt nàng chỗ đã thấy cảnh tượng. Hạnh hoa thạch bùng nổ ra như vậy hào quang óng ánh, Lục Thanh Loan tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì, điều này đại biểu Lăng Tiêu đã nhận ra 999 loại thần dược, cho ra đáp án chính xác. Lục Thanh Loan thời khắc này phảng phất đều ngừng suy nghĩ, nàng căn bản không tin tưởng Lăng Tiêu có thể trả lời vấn đề này, vẫn luôn là cho rằng Lăng Tiêu là lấy lòng mọi người, nhưng hiện tại xem ra, ca ca nói tới đúng, cái này người trẻ tuổi áo trắng thật không đơn giản. Chẳng lẽ hắn là một vị ẩn thế đan đạo thế gia truyền nhân sao? Lục Thanh Loan nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Tiểu tử này thật sự trả lời ra tử đại sư vấn đề. Đây thực sự là thật bất khả tư nghị. Phải biết liền ngay cả Lục Văn Long công tử đều không trả lời được. Mọi người cũng đều là chấn kinh rồi. Nhìn hạnh hoa thạch dị tượng, trong lòng bọn họ cũng đều là rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hay là hắn mù mờ chứ? Có người không xác định nói rằng, mù mờ, 999 loại thần dược, người đi mù mờ cái thử xem. Có người khịt mũi con thường nói, chương 1770, ta gọi Triệu Nhật Thiên. Vù, hạnh hoa thạch bên trong, có một đạo hào quang óng ánh nháy mắt bắn vào đến rồi hạnh hoa lâu chủ trên người. Hạnh hoa lâu chủ nhất thời mặt lộ vẻ vẻ cung kính, liên tục gật đầu. Lăng tiêu mở hai mắt ra, nhìn hạnh hoa lâu chủ cười nhạt một tiếng nói, lâu chủ, ta có hay không có thể mua cực phẩm hạnh hoa nhướng. Hạnh hoa lâu chủ nhất thời vô cùng cung kính hướng về lăng tiêu chắp tay thi lễ nói, công tử yên tâm. Một trăm đàn cực phẩm hạnh hoa nhưỡng ngài bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi. Bất quá bởi vì công tử trả lời ra tử đại sư vấn đề, mười ngày phía sau, tử đại sư đem sẽ đích thân đến đây Thái Huyền Thành, tử đại sư muốn gặp công tử một mặt, kính xin công tử khoảng thời gian này sẽ ngộ ở hạnh hoa lâu, làm sao? Tử đại sư muốn gặp ta, vì chuyện gì, lăng tiêu hơi có chút kinh ngạc nói, ta cũng không biết, nhưng chắc là là chuyện rất trọng yếu, tử đại sư trầm mê ở đan đạo, phù đạo cùng rượu đạo. Trong ngày thường rất ít ly khai đan phù sơn, chắc là công tử tuyệt thế thiên phú chấn động lão nhân ra người. Hạnh hoa lâu chủ có chút hâm mộ nhìn lăng tiêu một cái nói. Sư tôn ta muốn gặp hắn, 
Lục Thanh Loan cũng là đầy mặt đều là khó tin vẻ mặt, tử đại sư tính khí nàng tự nhiên biết, có thể nói là vô cùng quái lạ, trong ngày thường cũng hết sức quái gở, hầu như đối với bất kỳ người nào đều không coi ra gì, coi như là thánh nhân cũng là nói không gặp liền không gặp, ở đan phù sơn bên trong có địa vị vô cùng quan trọng, hắn lại muốn gặp Lăng Tiêu. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lục Thanh Loan trong lòng đều cũng có chút ghen tị lên. Tiểu tử này muốn may mắn. Dĩ nhiên tử đại sư đều muốn đích thân tới rồi thấy hắn, chẳng lẽ là muốn muốn thu hắn làm đồ sao? Mọi người cũng đều là cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, rất nhiều người đều là lộ ra ước ao cùng ghen tị vẻ mặt. Tin tức này, quả thực so với lăng tiêu giải khai tử đại sư ở lại hạnh hoa nhưỡng trong vấn đề còn muốn để người khiếp sợ. Dù sao, lấy tử đại sư ở đan phù sơn địa vị, ngoại trừ lác đác mấy vị lão tổ ở ngoài, coi như là thánh nhân cũng rất khó để tử đại sư tự mình đến đây muốn gặp. Được rồi, khoảng thời gian này ta liền tạm thời ở tại hạnh hoa lâu. Lăng tiêu thầm nghĩ nghĩ, gật đầu một cái nói. Hắn tự tin già thiên bí thuật ngụy trang mười phân vẹn mười, liền ngay cả chân chính thánh nhân đều không phát hiện được sơ hở của hắn. Nói vậy thân phận là không biết bại lộ, hơn nữa hắn đối với vị kia tử đại sư cũng là hết sức hiếu kỳ. Công tử yên tâm, hạnh hoa lâu trên dưới, nhất định sẽ để công tử hài lòng. Xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Hạnh hoa lâu chủ nhất thời vui mừng khôn xiết, ta gọi triệu nhật thiên, lăng tiêu mắt cũng không nháy một cái, tin miệng nói bậy nói. Triệu nhật thiên, danh tự này, cũng thật là thô bảo, hạnh hoa lâu chủ thần sắc động lại, nhưng vẫn là cười khen tặng nói. Triệu nhật thiên, ha ha ha, danh tự này quá khôi hài, ngươi sao không lên trời ơi, ngươi còn muốn ngày ngày, lục thanh loan cười đến trước ngửa sau lật, phảng phất sốt cuộc tìm được có thể cười nhạo lăng tiêu địa phương. Hoa chi loạn chiến cười nói Thanh Loan, không được vô lễ Lục Văn Long tuy rằng đối với triệu nhật thiên danh tự này cũng là cảm giác được hết sức quái dị Nhưng thiên hạ to lớn không gì không có Chỉ là cô em gái này cũng quá để hắn không cách nào tỉnh tâm Hắn đang định kết giao một phen Nếu là bị Lục Thanh Loan cho tức giận bỏ đi Cái kia có thể gặp phiền toái Lục Thanh Loan đưa tay ra mời khả ái cái lưỡi đầu Không có tiếp tục chế nhạo lăng tiêu Triệu Huynh Ta nhìn ngươi nên là lần đầu tiên đến Thái Huyền Thành chứ? Không bằng để cho ta tới vì ngươi giới thiệu một chút Thái Huyền Thành tình huống làm sao? Lục Văn Long quay về Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Không sai, ta xác thực là lần đầu tiên đến Thái Huyền Thành, vậy thì cảm ơn Lục Huynh. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói, hắn có thể đủ có thể thấy Lục Văn Long là có ý kết giao, bất quá lấy Lục Văn Long ở Đan Phù Sơn trong địa vị, Lăng Tiêu cũng muốn từ chỗ của hắn tìm hiểu một ít tình huống, tự nhiên là biết thời biết thế đồng ý. Lăng tiêu cùng Lục Văn Long, Lục Thanh Loan đi vào trong bao xương, Lục Văn Long đưa tay bày một đạo kết giới, đem phòng khách bao phủ lại. Triệu Huynh đến từ nơi nào? Ở đan đạo cùng phù đạo bên trên có như tài nghệ như thế, có thể giải đáp ra tử đại sư vấn đề, nói vậy ra học uyên thâm đi. Lục Văn Long hơi mỉm cười nói, Lục Huynh, ta trước cùng sư tôn sinh hoạt trong sơn giã, này là lần đầu tiên vào đời rèn luyện, chỉ có thể nói là hơi biết đan đạo, Lục Huynh khách khí. Ta vừa rồi nghe Tiểu Nhị nói, Thái Huyền Thành bên trong sẽ phải tổ chức đan phù đại điển, không biết này đan phù đại điển rốt cuộc lai lịch ra sao. Muốn muốn tham gia có điều kiện gì sao? Lăng tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Đan phù đại điển, tên như ý nghĩa chính là ta đan phù sơn cử hành đan đạo cùng phù đạo tỷ thí, hấp dẫn toàn bộ thần giới vô số đan sư cùng phù sư tham dự, có phần thưởng phong phú, cũng là đan đạo cùng phù đạo tột cùng nhất tranh tài, có thể nói là một đại thịnh hội. Lục Văn Long không chút nghĩ ngợi nói rằng, sau đó có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái nói, Triệu Huynh là muốn tham gia đan phù đại điển sao? Bất quá muốn muốn tham gia đan phù đại điển nhưng không dễ dàng. Này là vì sao? Lăng Tiêu hỏi, Lục Văn Long khẽ mỉm cười nói, Triệu Huynh hẳn phải biết đan phù đạo viện chứ? Nghe nói qua, đan phù đạo viện, chính là đan sư cùng phù sư tổ chức, trải rộng toàn bộ thần giới, mà tổng bộ chính là đan phù sơn. Đan sư cùng phù sư cũng có thể lựa chọn ở đan phù đạo viện bên trong tiến hành chứng thực, trở thành tinh cấp luyện đan sư, ở trong thần giới đều được hưởng hết sức tôn sùng địa vị. Lăng tiêu gật đầu một cái nói, đồng thời trong lòng lại hơi xúc động, đan phù đạo viện trải rộng toàn bộ thần giới, mặc dù là một cái hết sức phân tán tổ chức, trong đó luyện đan sư cùng chế phù sư ủng có rất lớn tự do, nhưng này liền trở thành đan phù sơn gốc gác, để đan phù sơn có có thể so với 12 bất hủ thánh điện sức mạnh to lớn. Không sai. Một lần này đan phù đại điển, chỉ có ở đan phù đạo viện bên trong chứng thực thu được tông sư tên người, mới có tư cách tham dự. Lục Văn Long cười nhạt một tiếng nói, chứng thực tông sư sao?
đây quả thật là không phải chuyện dễ dàng. Lăng tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, có chút kinh ngạc gật đầu một cái nói. Hắn cũng biết đan phù đạo viện luyện đan sư cùng chế phù sư tổng tổng cộng chia làm cửu tinh, trong đó một sao đến ba sao vì là luyện đan sư hoặc là chế phù sư, bốn sao đến sáu sao vì là luyện đan đại sư hoặc là chế tạo bùa đại sư, mà bảy sao trở lên mới là tông sư luyện đan hoặc là chế phù tông sư. Giống như là sáu sao luyện đan đại sư, tối đa chỉ có thể đủ luyện chế cực phẩm thần đan thôi, mà thất tinh tông sư luyện đan, nhưng có thể luyện chế ra bán thánh cấp bậc đan dược. Cho tới cửu tinh tông sư luyện đan bên trên, chính là trong truyền thuyết đan thánh, có thể luyện chế ra không sứt mẻ thánh đan. Đan phù đại điển chỉ có tông sư mới có thể tham gia, nói cách khác ít nhất phải thu được thất tinh tông sư luyện đan hoặc là chế phù tông sư mới có tư cách. Ca ca ta đã là cửu tinh tông sư luyện đan, hắn chính là nhất có hy vọng đoạt giải quán quân một người trong. Lục Thanh Loan có chút kiêu ngạo nói, Lăng Tiêu gật đầu một cái nói, Lục Văn Long ở đan đạo bên trên trình độ xác thực cực kỳ bất phàm, bằng chừng ấy tuổi liền đã đạt đến cửu tinh tông sư luyện đan cảnh giới, đã vượt qua rất nhiều đồ cổ. Chương 1771, Đan Phù Đạo Viện Đan Phù Đạo Viện là như thế nào nhận chứng? Hiện tại tham gia vẫn tới kịp sao? Lăng Tiêu có chút hiếu kỳ hỏi, người muốn muốn chứng thực luyện đan sư, Triệu Huynh, muốn muốn chứng thực luyện đan sư, Thái Huyền Thành bên trong thì có Đan Phù Đạo Viện, bất quá nhận chứng quá trình hết sức phiền phức, còn muốn trải qua một loạt sát hạch, chỉ sợ không kịp. Lục Văn Long chậm rãi nói rằng, Lục Văn Long vẫn tương đối uyển chuyển, nhưng Lăng Tiêu có thể nghe được. E sợ này chứng thực quá trình cũng không phải là đơn giản như vậy. Ca ca ta nói không sai. Triệu, ngày ngày, người bây giờ muốn muốn chứng thực, lại không nói người có thể phủ nhận chứng vì là thất tinh tông sư luyện đan, coi như là người có thực lực này e sợ thời gian trên cũng không kịp. Không bằng người nương nhờ vào đại ca ta, đại ca ta tự nhiên sẽ dẫn người đi kiến thức đan phù đại điển phong thái, làm sao? Lục Thanh Loan nói chuyện cũng có chút không khách khí, gần như sắp muốn nói rõ lăng tiêu không có thực lực này. Ta còn là muốn thử một chút, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, cái kia ta mang Triệu Huynh tiến về phía trước đan phù đạo viện đi, nói không chắc Triệu Huynh còn thật sự có thể sáng tạo ra một cái kỳ tích đi ra. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lục Văn Long ôn hòa cười nói, hắn đối với Lăng Tiêu chân chính đan đạo trình độ cũng rất tò mò, muốn nhìn một chút Lăng Tiêu cứu có thể đi tới một bước nào. Dù sao có thể cắt ra tử đại sư lưu lại vấn đề khó, cũng không đời biểu đan đạo trình độ liền nhất định rất cao. Đan đạo bác đại tinh thâm, hơn nữa vĩnh viễn không có điểm dừng. Không tự lượng sức, lục thanh loan nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, con người xoay tròn nhất chuyển, khóe miệng lộ ra một tia không rõ ý cười. Hạnh hoa lâu chủ vì là lăng tiêu sắp xếp xong xuôi hạnh hoa lâu một chỗ tinh xảo biệt viện, không chỉ phong cảnh đặc biệt, hơn nữa bầy cường đại tụ linh trận cùng tính tâm trận chính là hạnh hoa lâu chân quý nhất biệt viện một trong. Mà Lục Văn Long cùng Lục Thanh Loan cũng ở tại Lăng Tiêu bên cạnh. Lăng Tiêu cảm ơn hạnh hoa lâu chủ phía sau, ở Lục Văn Long cùng Lục Thanh Loan dẫn dắt đi, hướng về Thái Huyền Thành Đan Phù Đạo Viện mà đi. Đan Phù Đạo Viện ở vào Thái Huyền Thành Trung ương nhất, là trừ thành chủ phủ ở ngoài nhất là khí phái kiến trúc. Đan Phù Đạo Viện diện tích rộng lớn, cổ thụ cao ngất, đình đài lầu các san sát, tinh xảo phi phàm, tự nhiên toát ra một loại kỳ lạ cổ vận. Lăng Tiêu, Lục Văn Long cùng Lục Thanh Loan đoàn người tiến vào đan phù đạo viện bên trong, mà Lục Văn Long cùng Lục Thanh Loan lập tức liền trở thành nhất chú mục chính là tiêu điểm, rất nhiều đan sư cùng phù sư đều ở đây cười cùng bọn họ chào hỏi. Gặp qua Lục Công Tử cùng Thanh Loan Tiên Tử, Lục Công Tử khí vũ bất phàm, Thanh Loan Tiên Tử tuyệt thế xuất trần, quả nhiên không hổ là Lục Gia Long Phượng A. Không biết bọn họ đến đan phù đạo viện làm cái gì? Đúng đấy! Lục công tử có người nói đã sớm là cửu tinh tông sư luyện đan, mà thanh loan tiên tử tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng ở phù trên đường trình độ cũng là hết sức mạnh mẽ, đã đạt đến 8 sao chế phù tông sư cảnh giới. Tất cả mọi người là nhỏ giọng nghị luật, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Người trẻ tuổi kia là ai? Dĩ nhiên có thể cùng lục công tử chuyện trò vui vẻ. Có người chú ý tới lăng tiêu, hơi nghi hoặc một chút nói. Có thể cùng lục văn long chuyện trò vui vẻ. Đứng sóng vai người hẳn là cùng Lục Văn Long ngồi ngang hàng người, trong lòng mọi người đều đang suy đoán, Lăng Tiêu chẳng lẽ là cái khác ba gia tộc lớn một vị thiên tài sao? Rất nhanh, một cái dâu tóc bạc phơ, ông lão mặc áo bào trắng liền thắng tới, ở hắn lồng ngực thiêu tám ngôi sao, quay chung quanh ở một vị kỳ dị đan đỉnh xung quanh, đại diện cho ông lão này là một vị tám sao tông sư luyện đan. Văn Long, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây, ông lão hồng quang đầy mặt,
vị bằng hữu kia của ta muốn muốn chứng thực tông sư luyện đan, đến thu được tham gia đan phù đại điển tư cách. Lục Văn Long quay về ông lão chắp tay thi lễ cười nói. Lão giả áo bào trắng tên là Vương Hồng, là đan phù đạo viện phó viện trưởng, quyền cao chức trọng, nhưng là đối với Lục Văn Long lại hết sức hỏa ái, không chỉ là bởi vì Lục Văn Long thiên phú siêu tuyệt, là trọng yếu hơn vẫn là Lục Văn Long thân phận hiển hách, chính là trong tông môn một vị lão tổ đệ tử cuối cùng. Bằng hiếu, Vương Hồng ánh mắt rơi vào lăng tiêu trên người, ôn hòa cười một tiếng nói cái này đơn giản tự nhiên. Gần đây có rất nhiều sáu sao luyện đan đại sư đều chuẩn bị tham gia sát hạch, muốn trở thành thất tinh tông sư luyện đan, tốt tham gia đan phù đại điển. Văn Long vị bằng hiếu kia của ngươi, tuổi còn trẻ cũng đã là sáu sao luyện đan đại sư, nói vậy đan đạo trình độ cực kỳ bất phàm. Lão phu vậy thì vì hắn sắp xếp sát hạch, một hồi sát hạch mà thôi, đối với Vương Hồng tới nói tự nhiên là một chuyện rất đơn giản. Khái khái, Vương Sư Huynh, vị bằng hữu kia của ta cũng không phải là sáu sao luyện đan đại sư. Lục Văn Long ho khan một tiếng, có chút lúng túng cười nói. Không phải sáu sao luyện đan đại sư, ha ha, cái này cũng không là vấn đề. Rất nhiều thiên tài đều thích một tiếng hót lên làm kinh người, muốn muốn một lần vượt qua mấy cảnh giới, vị tiểu hữu này hẳn là năm sao luyện đan đại sư chứ. Vậy dứt khoát hôm nay liền khảo sát hai chàng, Vương Hồng cười nói. Hắn coi lăng tiêu là thành cái kia loại muốn muốn một tiếng hót lên làm kinh người thiên tài, trong lòng càng là cảm khái lên, quả nhiên không hổ là lục văn long bằng hiếu, xem ra thiên phú so với chính mình tưởng tượng mạnh hơn. Đan đạo thiên tài sao? Người này là ai? Tất cả mọi người là có chút ước ao cùng ghen tị nhìn lăng tiêu nghị luận, có thể để lục văn long cùng lục thanh loan tự mình mang tới tham gia chứng thực sát hạch, bọn họ cũng là càng ngày càng hiếu kỳ lăng tiêu thân phận lên. Vương phó viện trưởng Kakata vị bằng hữu này chính là đan đạo kỳ tài, chỉ là hắn còn chưa kịp tham dự đan phù đạo viện chứng thực, vì lẽ đó bây giờ liền một sao luyện đan sư đều không phải là. Lục Thanh Loan điều cười nói, còn thị uy nhìn lăng tiêu một chút. Cái gì, Vương Hồng sướng sờ, suýt chút nữa lấy vì là mình nghe lầm. Lục Văn Long chừng Lục Thanh Loan một chút, nhưng cũng là có chút bất đắc dĩ cười nói, Vương Sư Huynh, vị bằng hữu kia của ta xác thực còn không có có trải qua đan phù đạo viện chứng thực, hắn muốn muốn. Trực tiếp chứng thực thất tinh tông sư luyện đan, lần này Vương Hồng rốt cục nghe rõ ràng, nhất thời trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Liền một sao luyện đan sư đều không phải là, dĩ nhiên muốn muốn trực tiếp chứng thực thất tinh tông sư luyện đan. Vương Hồng cảm giác được trong lòng phảng phất có 10.000 đầu thần thú gào thét mà qua. Ta không có nghe lầm chớ, người trẻ tuổi này liền một sao luyện đan sư đều không phải là, dĩ nhiên muốn muốn trực tiếp chứng thực thất tinh tông sư luyện đan. Hắn, hắn không sẽ là đang nằm mơ chứ. Mọi người cũng đều là tất cả xôn xao, triệt để sợ ngây người. Nguyên tưởng rằng Lục Văn Long mang tới người trẻ tuổi này là hạng nào nhân vật lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới, thậm chí ngay cả một sao luyện đan sư đều không phải là, này để mọi người căn bản cũng không nghĩ tới. Thiên tài, kha kha, nếu như đúng là thiên tài, làm sao có khả năng đến hiện tại cũng không có tham dự qua đan phù đạo viện chứng thực. Ta nhìn chỉ sợ là có tiếng không có miếng thôi, chính là, liền một sao luyện đan sư đều không phải là, còn muốn trực tiếp tham gia thất tinh tông sư luyện đan sát hạch, đây quả thực là nói chuyện viển vông. Xuyệt, các ngươi đều nhỏ giọng một chút, vị này chính là lục công tử bằng hiếu, các ngươi nếu là muốn đắc tội lục công tử, vậy thì cứ việc nói. Tất cả mọi người là nhỏ giọng nghị luận, nhìn về phía lăng tiêu trong ánh mắt dần dần mà tràn đầy xem thường cùng vẻ khinh thường. Có thể xuất hiện ở đan phù đạo viện trong người, phần lớn đều là luyện đan sư cùng chế phù sư, bọn họ mỗi một người đều là kiêu căng tự mãn. Vốn cho là Lăng Tiêu là một vị để cho bọn họ ngưỡng vọng thiên tài, nhưng hiện tại xem ra chính là một cái tự đại điên cuồng, cái kia loại muốn phải đem Lăng Tiêu từ đám mây dẫm rơi bùn xình ý nghĩ, để cho bọn họ có một loại bệnh trạng thoải mái cảm giác. chương 1772, Tiêu Gia, Văn Long, vị tiểu hữu này nếu như trước đây thật sự không có tham gia quá đan phù đạo viện chứng thực sát hạch, bây giờ muốn muốn trực tiếp sát hạch thất tinh tông sư luyện đan, e sợ căn bản không được, thời gian trên cũng không kịp. Ta đan phù đạo viện chứng thực sát hạch người cũng biết, hết sức nghiêm ngặt, mỗi một sao trong đó đều có cố định bình xét cấp bậc, bây giờ cách đan phù đại điển đã rất gần, coi như là vị tiểu hữu này kỳ tài ngút trời, nhưng chứng thực khảo hạch quá trình vẫn là quá mức dườm ra. Vương Hồng cười khổ một tiếng nói, hết sức huyển chuyển. Trên trán của hắn tràn đầy hắc tuyến, như không phải là bởi vì lăng tiêu là lục văn long mang tới, hắn suýt chút nữa đều muốn trực tiếp đem lăng tiêu đánh ra ngoài. Liền một sao luyện đan sư đều không phải là, liền muốn một bước lên trời, trực tiếp sát hạch thất tinh tông sư luyện đan. Nhất định chính là nói chuyện viển vông, 
Vương Hồng đắm chìm đan đạo mấy vạn năm, bây giờ cũng bất quá chỉ là tám sao tông sư luyện đan thôi. Không sao, Vương Phó Viện Trưởng, ta có thể một sao một sao sát hạch, ta có thời gian. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, chút nào không có đem xung quanh mọi người nghị luận để ở trong lòng. Người có thời gian, đan phù đạo viện có thể không có thời gian. Vương Phó Viện Trưởng, đan phù đạo viện không phải là tùy tùy tiện tiện cái nào chó và mèo đều có thể đi vào chứ. Giống loại này lấy lòng mọi người hạng người, còn không nổ ra đi còn đợi khi nào. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm chói tai vang lên. Đám người tách ra, đi tới hai người mặc áo bào đen trẻ tuổi người, xem ra khí vũ bất phàm, vóc người mạnh mẽ như rồng, cả người đều tản ra một loại khí thế mạnh mẽ gợn sóng. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai cái người trẻ tuổi áo bào đen dung mạo có chút tương tự, xem ra hẳn là một đôi huynh đệ. Dĩ nhiên là tiêu gia thiên tài, tiêu duệ cùng tiêu vân. Có người kinh hô lên nhất thanh nói, tiêu duệ đây chính là không kém gì lục văn long đan đạo kỳ tài, bây giờ đồng dạng đã đạt đến cửu tinh tông sư luyện đan cảnh giới, hơn nữa nghe nói hắn trưởng khống u minh thánh hỏa, ở đan đạo bên trên trình độ cực cao, chính là cùng lục văn long đồng dạng đoạt giải quán quân đại nhiệt môn. Kha kha, cái kia tiêu vân tuy rằng ở đan đạo bên trên không có gì trình độ, thế nhưng ở trên việc tu luyện thiên phú cực cao, Bây giờ đã là ngũ chuyển bán thánh tu vi, vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Tiêu gia cùng lục gia luôn luôn không cùng, lần này xem ra có trò hay nhìn. Tất cả mọi người là nghị luận ẩm ý. Tiêu vân, người miệng sạch một chút, lục gia chúng ta khách nhân, không cần dùng ngươi tới lắm miệng. Lục thanh loan hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm tiêu vân lạnh lùng nói. Lục thanh loan, đan phù đạo viện không phải ngươi lục gia đan phù đạo viện, chẳng lẽ ngươi muốn phải lấy quyền mưu tư hay sao? Liền một sao luyện đan sư đều không phải là, dĩ nhiên liền muốn sát hạch thất tinh tông sư luyện đan, nhất định chính là nói chuyện viển vông. Người sẽ không sợ người lục ra trên mặt hổ thẹn, tiêu vân cười lạnh một tiếng nói, không hề che giấu chút nào trong ánh mắt nóng rực cùng dâm tà vẻ. Lục thanh loan dung nhan tuyệt lệ, tự có một loại phong hoa tuyệt đại khí chất, để tiêu vân vô cùng mê muội đáng tiếc lục thanh loan đối với hắn một chút cũng không thích, thậm chí có thể nói là căm ghét, để tiêu vân mỗi lần gặp được lục thanh loan. Đều là lên cơn giận dữ, cho nên mới phải cố ý nhằm vào. Tiêu duệ vẻ mặt rất lạnh nhạt, bình tĩnh đứng ở nơi đó, cũng không nói lời nào. Hắn giống như lục văn long, có thất chuyển bán thánh tu vi, nhưng giữa chân mày lại có một đạo ngọn lửa màu đen dấu ấn, tản ra u minh khí tức, để hắn cả người xem ra đều có một loại tà dị khí chất. Tiêu vân, làm sao người biết triệu nhật thiên liền không cách nào chứng thực thất tinh tông sư luyện đan? Ta cho người biết. Liên hạnh hoa lâu bên trong sư tôn ta lưu lại vấn đề khó đều là triệu nhật thiên giải đáp đi ra. Vấn đề kia, thật giống liền đại ca ngươi đều không có giải đáp đi ra đi. Lục Thanh Loan tức giận, nhất thời cười lạnh nói, giải đáp ra tử đại sư ở lại hạnh hoa thạch trong vấn đề. Tiêu Vân hơi sướng sờ, điểm này hắn đúng là không biết, tử đại sư ở lại hạnh hoa thạch trong vấn đề rất nhiều người đều biết, nhưng rất nhiều người đều không trả lời được. Liên ngay cả Lục Văn Long cùng Tiêu Duệ đều đã từng đã nếm thử nhưng đều thất bại. Nguyên bản thần sắc lãnh đạm tiêu duệ, ở nghe được cái tin tức này thời điểm, cũng là không khỏi trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, nhìn lăng tiêu một chút. Không sai, ta nói cho các người biết, triệu nhật thiên đến từ chính ẩn thế cổ tộc, thiên phú siêu tuyệt, đan đạo trình độ càng là đứng đầu cùng đời, cho nên mới có thể giải đáp ra sư tôn ta lưu lại vấn đề. Hắn cũng không phải là không có thực lực tham gia đan phù đạo viện chứng thực sát hạch, chỉ là vẫn ẩn thế không ra, không có cơ hội thôi. Ta khẳng định hắn nhất định có thể trở thành thất tinh tông sư luyện đan. Lục Thanh Loan cực kỳ kiêu ngạo nói, nàng tuy rằng nhìn Lăng Tiêu không vừa mắt, nhưng bây giờ quan hệ đến bọn họ lục ra bộ mặt và danh dự, nàng nhất thời liền không nhịn được, thậm chí không tiếc khuyết đại Lăng Tiêu thiên phú. Lăng Tiêu cũng là có chút hết chỗ nói rồi, này nha đầu nói chuyện cũng thật là không trải qua suy nghĩ, bị nàng như vậy khuyết đại, nếu như đổi một cái thực lực không đủ người, cuối cùng bị tiêu vân cho vạch trần. Cái kia lục ra chỉ có thể mất mặt cột càng to lớn hơn. Nhất định có thể trở thành thất tinh tông sư luyện đan. Lục thanh loan, không bằng chúng ta đánh cuộc làm sao. Tiêu vân con người nhất chuyển, cười lạnh một tiếng nói. Đánh cuộc gì, lục thanh loan không cam lòng yếu thế nói rằng. Nếu như cái này triệu nhật thiên ở đan phù đại điển trước, không có cách nào trở thành thất tinh tông sư luyện đan, vậy ngươi liền muốn gả cho ta. Tiêu vân không có hảo ý cười nói. Gả cho ngươi, ngươi nghĩ thì hay lắm. Cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, chỉ bằng ngươi cũng muốn cưới bản cô nãi nãi. Lục Thanh Loan nhất thời đỏ cả mặt, nổi giận chồng chất nói rằng. Ta liền biết ngươi không dám đánh đánh cược, đã như vậy, 
còn không mau mang theo này cái gì chó má triệu nhật thiên cút đi, đỡ phải ở đây mất mặt. Tiêu Vân cười lạnh nói, mở miệng tương kích, ai nói ta không dám đánh đánh cược, nhưng nếu là người thua rồi làm sao bây giờ? Lục Thanh Loan giống như là con mèo nhỏ bị đạp lên đuôi, nhất thời nhảy cỡn lên nói. Nếu như Tiêu Vân thua, ta liền đem tiêu ra ta cái kia một quyển tâm đan kinh, cấp cho Lục Huynh nhìn qua, làm sao? Tiêu Vân vẫn không nói gì, Tiêu Duệ liền lên tiếng, hắn nhìn chằm chằm Lục Văn Long chậm rãi nói rằng. Tâm đan kinh, Lục Thanh Loan cùng Lục Văn Long đều là cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Tiêu ra tâm đan kinh, tương truyền chính là đan giới trong đan đế truyền lại. Ẩn chứa tâm đan chi đạo, mặc dù chỉ là bản thiếu, nhưng vẫn như cũ là vô cùng quý giá, có thể thông qua tâm đan chi đạo, nhanh chóng tăng lên đan đạo trình độ. Vì lẽ đó tiêu ra dựa vào tâm đan kinh, những năm gần đây thực lực trước sau ép lục ra một đầu. Như không phải lục ra này một đời nào cũng có lục ra long phượng, lục văn long cùng lục thanh loan xuất hiện, sợ là sớm đã bị tiêu ra chèn ép không mốc đầu lên được. Nếu như có thể được tâm đan kinh, lục ra thực lực nói không chắc cũng có thể tăng nhanh như gió. Lục Văn Long cùng Lục Thanh Loan đều là không nghĩ tới, Tiêu Duệ dĩ nhiên rơi xuống như vậy vốn gốc. Nhưng suy nghĩ một chút, Lục Văn Long vẫn là nghiêm mặt nói, không được. Ta không thể nắm muội muội ta hạnh phúc làm làm tiền đặt cược, tuy rằng ta thừa nhận tâm đan kinh mê hoặc rất lớn, thế nhưng ta từ chối. Chương 1773 Tâm đan kinh Ca ca, đây chính là tâm đan kinh A, cùng hắn đánh cuộc, ta tin tưởng Triệu Nhật Thiên nhất định có thể trở thành thất tinh tông sư luyện đan. Lục Thanh Loan có chút nóng nảy lên, không được, chuyện này không thể thỏa hiệp, Lục Văn Long nói thật, kha kha, ta liền biết các ngươi không dám, chúng ta nhưng là liền tâm đan kinh đều lấy ra, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên như vậy rụt rè. Xem ra cái này triệu nhật thiên bất quá là trông khá được mà không dùng được thôi, còn không mau cút đi. Tiêu Vân cười lạnh nói, tiếp tục lấy ngôn ngữ tương kích, cuối cùng ở trên cao nhìn xuống đối với Lăng Tiêu mắng. Lăng Tiêu ngược lại có chút hết chỗ nói rồi. Hắn chỉ là muốn tới tham gia sát hạch chứng thực, kết quả ngược lại trở thành này hai đại gia tộc tranh sáng tranh tối tiêu điểm, đặc biệt là cái này tiêu vân, càng là để lăng tiêu hết sức khó chịu. Người tính là thứ gì, cũng xứng để ta triệu nhật thiên cút đi. Chỉ là thất tinh tông sư luyện đan thôi, nếu là ta có thể trở thành thất tinh tông sư luyện đan, người có phải là phải lại ở trước mặt ta? Lăng tiêu cười lạnh nói, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ ngạo nghễ vẻ mặt. Ngược lại lấy trộm triệu nhật thiên danh hiệu. Lăng tiêu trong lòng một điểm phụ tội cảm đều không có, thậm chí lăng tiêu trong lòng còn có một chút ác thú vị, nếu như cái nào một ngày triệu nhật thiên thật đi tới trong thần giới, chính mình cũng coi như là để lại cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu tử, người muốn chết, tiêu vân sắc mặt phát lạnh, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Hắn có thể đủ có thể thấy lăng tiêu chỉ là nhị chuyển bán thánh tu vi, hắn căn bản là không có có đem lăng tiêu để ở trong mắt. Nhưng cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu lại dám mở miệng quát lớn hắn, nhất thời liền để hắn nổi lên sát tâm. Lục Huynh, người nếu như tin tưởng lời nói của ta, liền với bọn hắn đánh cược một thanh. Ta nhất định sẽ thắng. Lăng Tiêu thanh âm truyền vào Lục Văn Long cùng Lục Thanh Loan trong tai, hết sức nghiêm túc. Hắn liền nhìn đều không có nhìn Tiêu Vân một chút, không nhìn thẳng, nhất thời để Tiêu Vân sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Lục Văn Long vẫn còn có chút do dự, hắn tuy rằng đối với tâm đan kinh cùng động lòng. Thế nhưng là không dám nắm nguội nguội mình hạnh phúc đến đùa giỡn. Mà Lục Thanh Loan nghe được Lăng Tiêu phía sau, ngay lập tức liền lựa chọn tin tưởng Lăng Tiêu, trực tiếp quay về Tiêu Vân nói rằng, Tiêu Vân, ta và ngươi đánh cuộc. Nếu là ta thua, ta gả cho ngươi, nhưng như là ta thắng, các ngươi nhất định phải đem tâm đan kinh cho ca ca ta. Ha ha ha, Thanh Loan tiên tử quả nhiên có quyết đoán, ngươi thật sự dám cùng ta đánh cuộc. Tiêu Vân nhất thời ánh mắt sáng lên, cười ha ha nói. Dưới cái nhìn của hắn, Lục Thanh Loan nhất định là thua chắc rồi, một cái liền một sao luyện đan sư đều không phải là người, muốn muốn trong thời gian ngắn như vậy, trở thành thất tinh tông sư luyện đan vốn là chuyện không thể nào, coi như là tiêu duệ cũng rất khó làm được. Vì lẽ đó tiêu duệ mới có thể lấy tâm đan kinh đến mê hoặc, muốn muốn để Lục Văn Long cùng Lục Thanh Loan tham dự vào đánh cược bên trong cục, không nghĩ tới cái này Lục Thanh Loan quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính, bị hắn ngôn ngữ một gích, nhất thời liền đồng ý. Cá thì cá, ai sợ ai, bất quá vì phòng ngừa các người chơi xấu, cái này đổ ước nhất định phải ở đan phù đạo viện chứng nhận bắt đầu. Lục Thanh Loan lạnh lùng nói, ở đan phù đạo viện chứng nhận, cũng chính là đại diện cho từ đan phù sơn chứng kiến trận này đổ ước, coi như là tứ đại gia tộc
hai người bọn họ lúc này liền đồng ý. Lục Văn Long cuối cùng cười khổ một tiếng, vẫn là gật đầu đáp ứng, hắn cũng đối với Lăng Tiêu tràn đầy tự tin, có thể như vậy dễ như trở bàn tay giải khai tử đại sư lưu lại đáp án, Lăng Tiêu nhất định có thể thông qua chứng thực sát hạch. Vương Hồng cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu không nói gì. Lục gia cùng tiêu gia đều là một trong bốn dòng họ lớn nhất, Vương Hồng mặc dù là Thái Huyền Thành Đan Phù Đạo Viện Phó Viện Trưởng, nhưng cũng không dám tham dự vào này hai đại gia tộc tranh chấp bên trong, bất quá hắn cũng không nhìn đến lăng tiêu có thể sát hạch thất tinh tông sư luyện đan. Vương Sư Huynh, phía dưới xin mời người sắp xếp triệu huynh sát hạch đi. Lục Văn Long nhìn Vương Hồng chậm rãi nói rằng, được, bất quá chứng thực sát hạch hết sức dườm ra, tổng cộng có phân rõ tài, tôi vào nước lạnh, luyện đỉnh, ngưng đan. Đan đạo năm cửa ải lớn sát hạch, có thể hay không mau sớm thông qua năm cửa ải lớn sát hạch, còn phải xem vị này triệu công tử tạo hóa. Vương Hồng chậm rãi nói rằng, chứng thực khảo hạch năm cửa ải lớn xem ra rất dễ dàng, nhưng mỗi một quan sát hạch đều rất phức tạp, một chút thiên phú hạng người có lẽ có thể ở một trong vòng hai ngày, liên phá năm cửa, do đó hoàn thành chứng thực sát hạch, nhưng người bình thường đều phải thời gian dài hơn mới có thể hoàn thành. Hoàn thành một lần sát hạch là có thể lên cấp một sao. Nếu như là thiên tài hạng người, một hai ngày hoàn thành một lần sát hạch, muốn muốn thăng cấp thành thất tinh tông sư luyện đan đại khái thời gian nửa tháng là đủ rồi. Nhưng đây chỉ là trên lý thuyết thời gian, trong thực tế có thể sẽ phát sinh các loại các dạng tình hình, trên thực tế thời gian hao phí e sợ vượt xa nửa tháng. Nhưng bây giờ cách đan phù đại điển chỉ còn lại có thời gian một tháng, muốn muốn ở trong vòng một tháng, hoàn thành thất tinh tông sư luyện đan chứng thực sát hạch, đơn giản là khó so với đăng thiên. Lăng tiêu đột nhiên hỏi. Vương phó điện chủ, không biết chúng ta đan phù đạo viện trong đan thư các, ta có thể hay không vào xem xem. Đan thư các, ha ha ha, tiểu tử, người không phải là muốn lâm thời nước tới chân mới nhảy chứ. Đan thư các bên trong mặc dù có chứng thực khảo hạch nội dung, thế nhưng đan thư các minh mông như bể sở, người muốn xem xong đan thư các trong cuốn sách, e sợ 100 năm đều không nhìn xong. Thanh loan tiên tử, ta nhìn nếu không người hay là trực tiếp nhận thua đi. Tiêu vân cười ha ha nói. Trong ánh mắt tràn đầy không hề che giấu chút nào vẻ trào phúng. Lục Văn Long cùng Lục Thanh Loan cũng là không khỏi biến sắc mặt. Vào lúc này Lăng Tiêu muốn muốn đi đan thư các, bản thân liền là một loại đối với thực lực mình không tự tin biểu hiện. Dù sao hiện tại muốn bắt đầu là một sao luyện đan sư sát hạch, một sao luyện đan sư lại vẫn muốn đi đan thư các đọc sách. Triệu Huynh, người có thể muôn ngàn lần không thể thua A. Lục Văn Long bắt đầu có chút không bình tĩnh lên, truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Triệu Nhật Thiên Người nếu là dám để bản cô nãi nãi gả cho tiêu vân tên khốn kia, bản cô nãi nãi liền trực tiếp thiến ngươi. Lục Thanh Loan cũng là hung tợn truyền âm nói. Lục Huynh, Thanh Loan tiên tử, các ngươi yên tâm. Ta chẳng qua là đi thăm dò một ít tư liệu thôi, rất nhanh sẽ ra tới. Các ngươi phải giúp ta tranh thủ tiến nhập đan thư các cơ hội, nếu không ta không thể bảo đảm có thể thắng ha. Lăng tiêu cười hít mắt truyền âm nói. Triệu Nhật Thiên, ngươi chính là cái đại khốn nạn. Lục Thanh Loan tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhào tới cắn Lăng Tiêu mấy miệng. Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lăng Tiêu. Vương Sư Huynh, ta tiến cử hiền tài triệu nhật thiên tiến nhập đan thư các bên trong, hẳn không có vấn đề chứ. Lục Văn Long lên tiếng hỏi, không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Ha ha ha, Lục Sư Huynh, coi như là người khó giữ được nâng triệu nhật thiên, ta cũng sẽ tiến cử hiền tài hắn. Hắn ở bên trong đợi đến càng lâu càng tốt, tốt nhất thẳng tiếp đãi được đan phù đại điển kết thúc. Tiêu Vân cười to nói, cảm giác được lần này Lục Thanh Loan khẳng định thua chắc rồi, nhìn về phía Lục Thanh Loan trong ánh mắt càng phát nồng nhiệt nóng lên. chương 1774, Chiếu dọi chư thiên. Đan thư các bên trong đều là đan đạo kiến thức căn bản, mênh mông như bể sở, chính là đan phù sơn vô số năm qua tích lũy được đan đạo truyền thừa, bất quá nhưng chỉ là thông thường đan đạo tri thức, còn chân quý phương pháp luyện đan. Luyện đan phương pháp, luyện đỉnh thuật nhưng là cực nhỏ, cái kia chút mới là đan phù sơn căn bản, giấu ở đan phù sơn trong sơn môn. Nhưng coi như là đan thư các bên trong chỉ là đan đạo kiến thức căn bản, người bình thường cũng là không có tư cách tiến vào đan thư các trong, bất quá lục văn long địa vị rất cao, coi như là đan phù đạo viện viện trưởng thấy hắn, cũng đều hết sức khách khí, từ hắn đến tiến cử hiền tài lăng tiêu tiến vào đan thư các, tự nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng lục văn long cùng lục thanh loan đã bắt đầu lo lắng. Thậm chí trong lòng còn có chút oán giận, chỉ là sát hạch một sao luyện đan sư, đều muốn đi vào đến đan thư các bên trong, này bản thân liền là đối với thực lực mình không tự tin biểu hiện. Cho tới tiêu duệ cùng tiêu vân tự nhiên là hết sức cao hứng, cảm giác được trận này đánh cuộc thắng chắc. 
Lăng tiêu cũng không hề để ý mọi người cái nhìn, trải qua cấm chế dày đặc phía sau, đẩy ra đan thư các cửa lớn. Đan thư các ở vào đan phù đạo viện nơi sâu xa, chính là hạt nhân cấm địa một trong, bầy cường đại vô thượng thánh trận đi bảo vệ, coi như là thánh nhân cũng không thể đánh vào đến đan thư các bên trong. Ở lăng tiêu trước mặt, có vô số to lớn giá sách, mặt trên bầy đặt một quyển lại một cuốn sách cổ, thẻ ngọc thậm chí là thẻ tre, bất quá bọn họ chất liệu đều là hết sức quý giá. Tích chứa trong đó mênh mông như bể sở giống như đan đạo tri thức. Đan thư các vô cùng khổng lồ, nơi này sách cổ, thẻ ngọc cùng thẻ tre đâu chỉ lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Không trách Tiêu Vân nói rồi, muốn xem xong đan thư các trong những kiến thức này, e sợ không có hơn trăm năm căn bản không làm được. Triệu công tử, người từ từ xem, chờ ngươi muốn đi ra thời điểm, trực tiếp thôi thúc một phe này mở cửa bảo thạch, liền có thể lấy đi ra. Vương Hồng quay về lăng Tiêu cười nhạt một tiếng nói. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đa tạ vương phó viện trưởng, Lăng Tiêu nói cảm ơn một tiếng, vương hồng rồi rời đi đan thư các. Chủ nhân, người không biết thật muốn ở này đan thư các bên trong đọc sách chứ? Lôi linh vương căn bản không cách nào lý giải Lăng Tiêu cách làm, liền ngay cả minh tộc thiên nữ trong ánh mắt đều là tràn đầy nghi hoặc, không biết Lăng Tiêu làm như vậy có dụng ý gì. Xem trước một chút đi, nơi này chính là đan phù sơn vô số năm tích lũy. Người bình thường căn bản đều không vào được Lăng tiêu cũng không có trực tiếp trả lời lôi linh vương vấn đề Khẽ mỉm cười nói Vù Lăng tiêu cầm lên một chiếc thẻ ngọc đặt ở mi tâm Nhất thời thúc giục tâm giới Một luồng minh mông sức mạnh ở lăng tiêu xung quanh hiển hóa ra ngoài Mà cái kia viên trong ngọc giản minh mông tri thức Nháy mắt liền dung nhập vào tâm giới bên trong Tạo thành đồng dạng một chiếc thẻ ngọc Lăng tiêu chỗ dựa lớn nhất Tự nhiên chính là tâm giới Thái hư tâm phù kinh tu luyện đến tầng thứ 5 đỉnh cao, lăng tiêu tâm giới khoảng cách tầng thứ 6 hiển thánh chỉ thiếu chút nữa, mà tâm giới tuy rằng còn không cách nào ở sức chiến đấu bên trên đối với lăng tiêu có quá lớn trợ giúp, nhưng tâm giới huyền diệu nhưng căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Giống như là lăng tiêu cầm lên này một bản đan đạo sơ giải, tích chứa trong đó bàng bạc đan đạo tri thức, hơn nữa còn ra chỉ đan đạo chân ý, một cái bán thánh cấp bậc cường giả, muốn phải hoàn toàn lĩnh ngộ này trong một quyển sách nội dung. Chỉ sợ không phải một ngày hai ngày có thể làm được. Nhưng lăng tiêu tâm giới lại có thể nháy mắt phân tích trong ngọc giản bàng bạc tin tức, trực tiếp hiện ra ở lăng tiêu tâm giới bên trong, có thể nói nháy mắt liền để lăng tiêu đem một quả này trong ngọc giản đan đạo tri thức thông hiểu đạo lý. Đây là tâm giới vô thượng thần thông, chiếu dọi chư thiên. Chư thiên vạn giới, vô số sinh linh thậm chí là đại đạo pháp tắc, đều có thể bị tâm giới phục chế và phân tích, lộ ra bản nguyên nhất khuôn mặt, mà lăng tiêu chính là tâm giới chi chủ. Trong một ý nghĩ tâm giới phát sinh tất cả biến hóa đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn Hư bá trước cùng Lăng Tiêu đã nói Thái hư đế quân sở dĩ sức chiến đấu cuồn cuộn ngất trời Có thể nghịch thiên đồ đế Ngoại trừ bởi vì Thái hư đế quân nắm giữ tạo hóa ngọc điệp này một hỗn độn trí bảo ở ngoài Là tố trọng yếu chính là Thái hư đế quân đem Thái hư tâm phù kinh tu luyện đến tầng thứ 9 Muôn vàn thần thông, tất cả bí thuật Thậm chí liền ngay cả đại đế tuyệt thế bảo thuật Đều có thể tìm hiểu tinh túy trong đó Nháy mắt phục chế, có thể tưởng tượng thái hư đế quân tâm giới khủng bố cỡ nào. Đây mới thật sự là chiếu giỏi chư thiên. Lăng tiêu bây giờ thái hư tâm phù kinh chỉ là tu luyện đến tầng thứ 5 đỉnh cao, tự nhiên còn không cách nào đạt đến chiếu giỏi chư thiên cấp độ, thậm chí ngay cả phục chế đại đạo pháp tác đều làm không được đến. Nhưng đan thư các trong đan đạo tri thức, chỉ là trụ cột nhất một phần, không dính đến đan đạo bản nguyên, cho nên đối với lăng tiêu tâm giới tới nói không hề có một chút gánh nặng. Thả xuống đan đạo ban đầu giải. Lăng tiêu lại cầm lên một bản khống chế lửa phương lược, hơn nữa lăng tiêu tốc độ cực nhanh, trên căn bản là đặt ở mi tâm nháy mắt, sau đó lập tức đổi mặt khác một chiếc thẻ ngọc. Cứ như vậy, lăng tiêu phảng phất ở đan thư các bên trong hóa thành một đạo tàn ảnh, không ngừng lấy tâm giới đi phục chế sách cổ cùng trong ngọc giản đan đạo tri thức, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Kỳ thực tiêu vân bọn họ nhìn ra hết sức đúng, nếu như lấy lăng tiêu bây giờ trạng thái đi tham gia đan đạo sát hạch, đừng nói thất tinh tông sư luyện đan liền ngay cả một sao luyện đan sư đều không nhất định có thể chứng thực thành công. Nhưng tiến vào đan thư các phía sau, lăng tiêu đối với đan đạo lĩnh ngộ tăng nhanh như gió, liền ngay cả tiêu duệ cùng lục vân long đều là hít khói. Cứ như vậy, hàng ngàn hàng vạn thẻ ngọc, trong sách xưa đan đạo tri thức bị tâm giới phục chế, sau đó bị lăng tiêu thông hiểu đạo lý, để hắn đối với đan đạo lĩnh ngộ cũng là càng ngày càng sâu. Thời gian trôi qua một ngày, lăng tiêu còn không có từ đan thư các bên trong đi ra. Lục Vân Long cùng Lục
ha ha ha, ta liền biết, này cái gì chó má triệu nhật thiên, hoàn toàn chính là ngông cuồng tự đại, chỉ là hư danh, lục sư huynh ngươi nhất định là bị hắn lừa. Ta nhìn hắn là muốn ở đan thư các bên trong đối xử đến đan phù thi đấu sau đó mới đi ra đi. Tiêu Vân không hề che giấu chút nào trong ánh mắt vẻ trào phúng nói. Tiêu công tử nói không sai a, à, này cũng một ngày một đêm, Triệu Nhật Thiên vẫn là chưa hề đi ra, ta nhìn cái tên này là thật không dám đi ra. Kha kha, lần này Thanh Loan Tiên Tử cũng bị hắn lừa thảm rồi. Chẳng lẽ Thanh Loan Tiên Tử thật muốn gả cho Tiêu Vân sao? Cái này Triệu Nhật Thiên nhất định chính là vô liêm sỉ. Uổng phí lục công tử đối với hắn như vậy tín nhiệm, hắn lần này sợ rằng phải hoàn toàn làm tức giận lục công tử. Tất cả mọi người là các loại hơi không kiên nhẫn, từng cái từng cái nghị luận sôi nổi, trong lòng nhận định lăng tiêu là làm con rùa đen rút đầu, tiến nhập đan thư các chỉ là một mượn miệng mà thôi. Ca ca, cái này triệu nhật thiên chính là tên khốn kiếp. Chờ hắn đi ra, ta coi như là muốn gả cho tiêu vân, cũng phải giết hắn trước. Lục thanh loan tức giận đến cả người đều đang run rẩy, con mắt đỏ chót, có chút hủy khuất sắp chảy nước mắt, nàng hiện tại vô cùng hối hận. Tại sao bị ma quỷ ám ảnh dĩ nhiên lựa chọn tin tưởng Triệu Nhật Thiên? Bằng không cũng sẽ không rơi vào bị động như thế cục diện. Chương 1775, đan đạo sát hạch bắt đầu. Muội muội trước tiên không nên gấp gáp, kết quả dù sao còn chưa hề đi ra. Nói không chắc Triệu Nhật Thiên đang ở đan thư các bên trong kiểm tra đan đạo tri thức, dù sao mới thời gian một ngày, chúng ta tiếp tục chờ. Lục Văn Long tuy rằng trong lòng cũng là hơi có chút sốt ruột, nhưng vẫn là an ủi Lục Thanh Loan nói. Thế nhưng, làm ba ngày ba đêm thời gian trôi qua, Lăng Tiêu vẫn là không có có từ đan thư các bên trong đi ra, liền ngay cả Lục Văn Long cũng là bắt đầu không bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc lo lắng. Thanh Loan muội muội ngươi xem ta nói không sai chứ. Cái kia Triệu Nhật Thiên chính là một tên khốn kiếp, chờ hắn đi ra ta liền giúp ngươi làm thịt hắn, giúp ngươi hả giận. Ta nhìn ngươi thì làm giòn trực tiếp chịu thua quên đi, chờ đợi thêm nữa cũng là lãng phí mọi người thời gian. Tiêu Vân mặt tươi cười nói, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Ngươi đừng hòng, Lục Thanh Loan sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đỏ chót, cả người đều đang run rẩy, trong lòng đã bắt đầu hoàn toàn tuyệt vọng. Thanh Loan muội muội, người đây cũng là cần gì chứ? Cái kia Triệu Nhật Thiên rõ ràng là trốn ở đan thư các bên trong không dám ra đây, coi như là đi ra hắn cũng căn bản không cách nào hoàn thành chứng thực sát hạch. Tiêu Vân cười nói, không hề che giấu chút nào trong ánh mắt nóng rực vẻ. Tiêu Vân Chúng ta nói rồi là ở đan phù đại điển trước, hiện tại thời gian còn chưa tới, người gấp làm gì? Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lục Văn Long nhìn thấy Tiêu Vân hùng hổ dọa người như vậy, trong lòng cũng là có chút phẫn nộ lên. Mặc dù hắn trong lòng cũng là vô cùng hối hận cùng thất vọng, cho rằng trận này đánh cuộc khẳng định thua chắc rồi, nhưng cũng cũng không muốn nhìn Tiêu Vân phách lối như vậy cùng được nước. Lục Sư Đệ, người quá ngây thơ, bị cái kia Triệu Nhật Thiên lừa xoay quanh. Lại vẫn đối với hắn ôm ấp một chút hy vọng sao Nhưng vào lúc này Vẫn vẻ mặt lãnh đạm tiêu duệ Cũng là lên tiếng Tất cả mọi người là không khỏi cả người chấn động Xem ra trận này đánh cuộc kết quả đã quyết định Chỉ là lục gia cùng tiêu gia từ trước đến giờ không cùng Lục gia càng bị tiêu gia đẻ ép một đầu Nếu như lục thanh loan gia nhập vào trong tiêu gia Cái kia lục gia tình cảnh e sợ nguy hiểm hơn Vẫn là quá trẻ khí thịnh Bị người cấp cho A Có người nhẹ thở dài một cái nói đều nhận định Lăng Tiêu là một tên lường gạt, đồng thời mọi người đối với Lăng Tiêu làm sao giải khai hạnh hoa thạch trong vấn đề khó cũng là bắt đầu nghi ngờ. Cái này Triệu Nhật Thiên chết chắc rồi. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, Lục Gia sẽ không bỏ qua hắn, Tiêu Gia khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn, tất cả mọi người coi hắn là thành một kẻ đã chết. Ai nói chúng ta thua chắc rồi, bất quá chỉ là thất tinh tông sư luyện đan thôi, lần này ta còn liền muốn nói cho các người biết, thất tinh tông sư luyện đan tính là gì. Ta muốn trực tiếp chứng thực sát hạch cửu tinh tông sư luyện đan. Nhưng vào lúc này, đan thư các cửa lớn sáng lên, chậm rãi mở ra, một đạo có chút hư nhược âm thanh từ trong đó truyền ra. Ba ngày ba đêm phía sau, lăng tiêu rốt cục xuất quan. Lục Văn Long cùng Lục Thanh Loan đều là không khỏi cả người chấn động, trong lòng không rõ hiện ra một chút hy vọng. Lăng tiêu từ đan thư các bên trong đi ra, chỉ là hắn bây giờ nhìn lại sắc mặt có chút tái nhợt, hốc mắt hãm sâu, tóc đều trở nên hết sức tán loạn khí tức cả người đều trở nên cực kỳ rối loạn lên, như là vừa rồi đã trải qua một hồi sinh tử quyết đấu, tổn thương nguyên khí nặng nề. Lăng Tiêu đi ra đan thư các phía sau không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đan thư các bên trong minh mông đan đạo tri thức, bây giờ đã bị hắn hoàn toàn thông hiểu đạo lý, coi như là hắn có tâm giới
tương tự cũng là để hắn tiêu hao rất nhiều, cho nên mới xem ra một bộ khí huyết hay thiệt thòi bộ dạng. Tiểu tử, người ở đan thư các bên trong làm cái gì? Không sẽ là trong lòng run sợ ba ngày ba đêm, mới làm ra như vậy một bộ hình dáng chứ? Liên ngươi còn dám ăn nói ngông cuồng chứng thực sát hạch cửu tinh tông sư luyện đan. Ngươi nếu như có thể chứng thực cửu tinh tông sư luyện đan, vậy ta chính là đan thánh. Chết đến nơi còn như vậy không biết sống chết, tiêu vân cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng vẻ trào phúng. Triệu Nhật Thiên, ngươi, ngươi, ngươi khốn nạn, Lục Thanh Loan nhìn thấy lăng tiêu từ đan thư các bên trong rốt cuộc đi ra, ủy khuất trong lòng, phẫn nộ cùng thất vọng trong lúc nhất thời dâng lên trong lòng. Còn mắt một đỏ thiếu chút nữa thì muốn khóc lên. Triệu huynh, ngươi làm sao sẽ biến thành dáng vẻ ấy? Nếu như thực sự không được, chúng ta liền nhận thua đi. Là ta còn là quá tham lam, quá muốn lấy được tâm đan kinh, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Lục Văn Long tuy rằng đối với Lăng Tiêu cũng là có chút oán nghiệp, nhưng cũng không tốt trách móc nặng nề cái gì, chỉ có thể cười khổ một tiếng nói. Lục huynh, tin tưởng ta. Lăng Tiêu thật lòng nhìn Lục Văn Long một cái nói. Trong ánh mắt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ vẻ Chẳng biết vì sao Lục Văn Long bỗng nhiên cả người chấn động Ảm đạm trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thần thái Nói thật, được Triệu Huynh, ta tin tưởng ngươi Phía dưới chứng thực sát hạch Phải xem ngươi rồi Vương Sư Huynh, mời ngươi lập tức sắp xếp Triệu Huynh tham gia chứng thực sát hạch Lục Văn Long nhìn Vương Hồng nói rằng Được, Vương Hồng gật gật đầu Vẻ mặt hết sức bình tĩnh Bất kể là Lục gia cùng tiêu gia hắn Đều không đắc tội nổi Mặc dù hắn trong lòng cũng nhận định cái này Triệu Nhật Thiên Chính là một cái hố hàng, nhưng hắn vẫn lập tức đi sắp xếp chứng thực khảo hạch. Mọi người ánh mắt hoài nghi, tiếng bàn luận đều bị Lăng Tiêu đã nhận ra, nhưng Lăng Tiêu vẻ mặt như cũ rất bình tĩnh, bởi vì hắn đối với mình có đầy đủ tự tin. Nhìn thấy Lăng Tiêu lại một lần đưa hắn bất chấp, Tiêu Vân sắc mặt cũng là vô cùng âm trầm, trong lòng âm thầm bất chấp, chờ chứng thực sát hạch kết thúc, nhất định phải cố gắng giáo huấn tiểu tử này một trận. Tiêu Duệ nhìn thấy Lăng Tiêu vẻ mặt không khỏi trong ánh mắt u mang lóe lên, đầu lông mày hơi nhíu lại. Đan đạo chứng thực sát hạch, hiện tại bắt đầu. Theo Vương Hồng tuyên bố, Lăng Tiêu theo Vương Hồng tiến vào chứng thực khảo hạch trong mật thất. Bởi vì dính đến Lục Văn Long cùng Tiêu Duệ đổ ước, vì lẽ đó Lục gia cùng Tiêu gia từng người phái ra một cái thất tinh tông sư luyện đàn ông lão làm người giám sát, mà Vương Hồng nhưng là làm quan chủ khảo, phụ trách đối với Lăng Tiêu tiến hành chứng thực sát hạch. Chứng thực sát hạch tổng cộng 5 cửa, phân rõ vật liệu, tôi vào nước lạnh luyện đỉnh, ngưng đan cùng đan đạo năm cửa, toàn diện đến sát hạch một người đan đạo trình độ. Cửa thứ nhất, phân rõ vật liệu, Vương Hồng tuyên bố phía sau, thì cho Lăng Tiêu một chương chuẩn chuẩn bị tốt bài thi, bài thi bên trên rậm rạp chẳng chịt có hơn 1.000 đạo đề thi, yêu cầu ở hai canh giờ bên trong trả lời xong, hơn nữa nhất định phải đáp đối với 800 đề trở lên, mới xem như là thông qua. Dù sao cũng là sát hạch một sao luyện đan sư, bài thi độ khó cũng không khó, phần lớn đều là một ít lý thuyết tri thức có chút là như thế nào phân rõ dược liệu, có chút là như thế nào phân rõ thủ pháp luyện đan, có chút là tìm kiếm quá trình luyện đan sai lầm. Chỉ là, này hơn 1.000 đề muốn muốn ở hai canh giờ bên trong trả lời song thành, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, có rất nhiều người cũng rất khó ở hai canh giờ bên trong đem tất cả đề trả lời xong, chớ đừng nói chi là tỷ số chính xác muốn ở 8 phần 10 trở lên. Lăng tiêu liếc mắt nhìn bài thi phía sau, không chút do dự nào liền bắt đầu cử bút đáp lại. Chương 1776, khiếp sợ mọi người phá quan tốc độ. Ca ca, người cảm giác triệu nhật thiên bao lâu mới có thể thông qua một sao luyện đan sư sát hạch. Lục Thanh Loan lại lo lắng lại có chút mong đợi hỏi. Một sao luyện đan sư sát hạch, đối với hắn mà nói cần phải không có gì khó, cần phải trong vòng một ngày có thể liên phá năm cửa. Đối với hắn mà nói ba sao luyện đan sư trước cần phải đều không có khó khăn, nhưng bốn sao luyện đan đại sư cùng thất tinh tông sư luyện đan nhưng là hai cái rất lớn chuyện khó. Lục Văn Long chậm rãi nói rằng, khoảng cách đan phù đại điển đã không tới một tháng, hy vọng thời gian trên vẫn tới kịp đi. Lục Thanh Loan nhẹ thở dài một cái nói, Thanh Loan tiên tử, ta nhìn cái triệu nhật thiên, có thể thông qua hay không một sao luyện đan sư sát hạch đều quá chừng. Đặc biệt là ải thứ nhất phân rõ vật liệu, một ngàn đề muốn ở trong vòng hai canh giờ làm đối với 800 đề mới có thể thông qua, cửa ải này nói khó không khó, nói dễ không dễ. Nhưng này cái triệu nhật thiên e sợ phân rõ vật liệu đều không qua được. Tiêu Vân cười lạnh một tiếng nói. Nhưng Tiêu Vân vừa dứt lời, mọi người liền thấy trước mắt năm viên trong tinh thần, có một viên sáng lên. Điều này đại biểu, Lăng Tiêu đã thông qua cửa thứ nhất phân rõ vật liệu sát hạch. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio,
lúc này mới không tới một khắc đồng hồ thời gian, cái kia triệu nhật thiên dĩ nhiên liền hoàn thành phân rõ vật liệu sát hạch, sao có thể có chuyện đó. Tất cả mọi người là kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Phải biết, phân rõ vật liệu một ngàn đề bên trong, rất nhiều người hai canh giờ cũng rất khó làm xong, chớ đừng nói chi là bảo đảm chính xác suất. Nhưng là bọn hắn phát hiện lăng tiêu không chỉ trong vòng một khắc đồng hồ hoàn thành tất cả đề mục, hơn nữa còn là toàn bộ đúng. Một phút, một ngàn đề toàn bộ đúng. Cái này Triệu Nhật Thiên cũng thật là cho chúng ta một niềm vui bất ngờ a à. Lục văn lòng ánh mắt tinh mang lóe lên, cũng là có chút khiếp sợ nói rằng. Ca ca, xem ra cái này Triệu Nhật Thiên vẫn có chút thực lực a à. Lục Thanh Loan cũng là hưng phấn lên, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng. Mà Tiêu Vân nhưng là trực tiếp trợn tròn mắt. Trước mắt tình cảnh này để hắn cảm giác được trên mặt đau rát, phảng phất là bị lăng tiêu sáng một bà tai như thế, hắn vừa mới vừa nói xong lăng tiêu không cách nào thông qua phân rõ vật liệu sát hạch, kết quả lăng tiêu ở trong vòng một khắc đồng hồ liền hoàn thành một ngàn đề. Hơn nữa còn là toàn bộ đúng, hừ, chỉ là cửa thứ nhất phân rõ vật liệu thôi, phía sau còn có bốn quan đây. Hơn nữa một sao luyện đan sư sát hạch vốn là dễ dàng, ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể đi tới một bước nào. Các người cao hứng không khỏi quá sớm, tiêu vân sắc mặt khó coi nói rằng, bên trong mật thất, vương hồng cùng với lục gia cùng tiêu gia cái kia hai cái ông lão cũng đều là hơi kinh ngạc, trong vòng một khắc đồng hồ hoàn thành một ngàn đề, tốc độ như thế này cùng hiệu suất, đã vượt qua rất nhiều đan đạo thiên tài. Bất quá bọn hắn cũng không hề nói gì, mà là tiếp tục tiến hành ải thứ hai sát hạch. Cửa ải thứ hai, thối hỏa, thối hỏa chính là khống chế hỏa diễm, chủ yếu vẫn là khảo sát khống chế ngọn lửa thủ pháp. Đây đối với lăng tiêu tới nói tự nhiên không có có khó khăn, chỉ cần nguyên thần đủ mạnh, khống chế đủ rất tinh tế, hoàn thành cửa ải này cũng là vô cùng chuyện dễ dàng. Hai cái canh giờ, lăng tiêu vẫn là chỉ dùng một phút, liền hoàn thành ải thứ hai sát hạch. Sau đó là cửa thứ ba luyện đỉnh, chính là lấy hỏa diễm khống chế đan đỉnh đến luyện đan, lăng tiêu vẫn là một phút hoàn thành. Cửa thứ tư ngưng đan, chính là đem đan trong đỉnh bán thành phẩm nước thuốc ngưng tụ thành thần đan, lăng tiêu trong vòng một khắc đồng hồ hoàn thành. Cửa thứ năm đan đạo, chính là là đối với đan dược phân tích, phân tích một viên đan dược thủ pháp luyện chế, ngọn lửa cường độ, sử dụng thần dược chủng loại, thuộc tính các nội dung, thuộc về toàn phương vị khảo sát, lăng tiêu vẫn là ở trong vòng một khắc đồng hồ hoàn thành. Chỉ là hơn một canh giờ, lăng tiêu liên phá năm cửa, hơn nữa không có bất kỳ mảy may sai lầm, để vương hồng cùng hai cái ông lão cũng đều là chấn kinh rồi. Nhưng là bọn hắn kiểm tra cẩn thận mấy lần, đều không có phát hiện bất kỳ sai lầm. Lăng tiêu thao tác có thể nói là lại tiêu chuẩn bất quá. Triệu công tử, chúc mừng ngươi ngay cả phá năm cửa, có tư cách thăng cấp thành một sao luyện đan sư. Phía dưới, ngươi còn phải tiếp nhận hai sao luyện đan sư sát hạch sao. Vương Hồng hít sâu một hơi, thật lòng quay về Lăng tiêu nói rằng. Tiếp tục, Lăng tiêu hết sức bình tĩnh nói, một sao luyện đan sư sát hạch đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ độ khó. Mà mật thất ở ngoài mọi người, đều là chấn kinh rồi. Tất cả mọi người nhìn trước mắt cái kia năm viên sáng chói ngôi sao đều là sáng lên, trong ánh mắt tất cả đều là khó tin vẻ mặt, như vậy thần tốc, hơn một canh giờ liền hoàn thành một sao luyện đan sư sát hạch, cái này ở đan phù đạo viện trong lịch sử, đều là thuộc về đỉnh cấp thiên tài tốc độ. Ca ca, ta nhớ được ngươi lúc đó hoàn thành một sao luyện đan sư sát hạch, cũng dùng gần như hai canh giờ chứ. Cái này triệu nhật thiên hoàn thành tốc độ, dĩ nhiên so với ngươi còn nhanh hơn. Lục thanh loan trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Không sai, hắn nhanh hơn ta dòng dã ba khắc chung, mặc dù chỉ là một sao luyện đan sư sát hạch, nhưng cũng có thể có thể thấy hắn đan đạo trình độ cực sâu. Hiện tại ta càng ngày càng tin tưởng, hắn có thể đủ ở đan phù thi đấu trước, hoàn thành thất tinh tông sư luyện đan chứng thực khảo hạch. Lục Văn Long hít sâu một hơi chậm rãi nói rằng, mà tiêu vân sắc mặt nhưng là trở nên rất khó coi, căn bản không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này. Nguyên bản hắn cảm giác lăng tiêu chính là chỉ là hư danh. Đừng nói thất tinh tông sư luyện đan, coi như là một sao luyện đan sư cũng rất khó sát hạch thông qua, nhưng hiện thực như hung hăng đánh hắn một cái tát. Không nên gấp gáp, mới một sao luyện đan sư thôi, phía sau sát hạch càng ngày sẽ càng khó khăn. Tiêu duệ chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Hai sao luyện đan sư sát hạch, vẫn là phân rõ vật liệu, thối hỏa, luyện đỉnh, ngưng đan cùng đan đạo năm cửa. Độ khó tự nhiên là muốn vượt qua một sao luyện đan sư. Nhưng là đối với lăng tiêu tới nói nhưng là không có có bất kỳ khác biệt gì. Một phút phía sau, phân rõ vật liệu quan sát hạch thông qua. Nửa canh giờ phía sau, thối hỏa quan sát
đều là thấy được một viên lại một viên ngôi sao sáng lên, lăng tiêu tiến hành hai sao luyện đan sư sát hạch, dĩ nhiên cùng một sao luyện đan sư như thế tốc độ. Hơn một canh giờ phía sau, hai sao luyện đan sư sát hạch thông qua. Mật thất ở ngoài, tất cả mọi người lại yên lặng như tờ, mỗi một người đều là hoàn toàn sợ ngây người. Vào lúc này lại cũng không có bất kỳ người nào dám khinh thị Lăng Tiêu, trong lòng bọn họ đều mơ hồ suy đoán, có lẽ Lăng Tiêu lời nói thật vẫn có thể thực hiện. Làm hơn một canh giờ phía sau, Lăng Tiêu lại một lần thông qua ba sao luyện đan sư sát hạch phía sau, tất cả mọi người là hoàn toàn không bình tĩnh. Cái này Triệu Nhật Thiên đúng là một vị đan đạo kỳ tài. Vẹn vẹn nửa ngày, liền thông qua ba sao luyện đan sư sát hạch, hơn nữa giữ vững đồng dạng tốc độ, này. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Chẳng lẽ chúng ta đều nghĩ sai hay sao? Nhưng hắn nếu là một vị đan đạo kỳ tài, lại tại sao lại ở đan thư các bên trong sướng sở ba ngày ba đêm mới ra ngoài tiếp tục sát hạch? Tất cả mọi người là nghị luận sôi nổi, mỗi một người đều là hoàn toàn chấn kinh rồi. chương 1777, 6 sao luyện đan đại sư. Ca ca, đã ba sao luyện đan sư, lúc này mới nửa ngày, chẳng lẽ cái này triệu nhật thiên muốn trong vòng một ngày trực tiếp thông qua thất tinh tông sư luyện đan khảo hạch phải không? Lục thanh loan đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hết sức đẹp đẽ, trong ánh mắt tràn đầy vừa khiếp sợ lại thần sắc hưng phấn. Khó nói a, à, kế tiếp bốn sao luyện đan đại sư độ khó gia tăng rồi một đoạn dài, cụ thể làm sao còn phải xem hắn lúc nào có thể thông qua bốn sao luyện đan đại sư sát hạch. Nhưng ta có thể xác định chính là, đan phù đại điển trước, hắn nhất định có thể trở thành thất tinh tông sư luyện đan. Lục văn long cũng là cực kỳ cảm khái nói rằng, cũng còn tốt hắn lựa chọn tin tưởng lăng tiêu. Giờ khắc này hắn trong lòng cũng là vô cùng vui mừng. Mà Tiêu Vân sắc mặt đã hoàn toàn hắc lên, hắn muốn muốn nói cái gì, nhưng vừa rồi bị đánh mặt trải qua còn rõ ràng trước mắt, cuối cùng cũng không nói gì đi ra, nhưng trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ không cam lòng vẻ mặt. Mọi người giờ khắc này đều là chăm chú nhìn trước mắt cái kia năm ngôi sao, chờ cái kia năm ngôi sao sáng lên phía sau, cũng là đại diện cho Lăng Tiêu trở thành bốn sao luyện đan đại sư. Bên trong mật thất, Vương Hồng cùng hai cái ông lão đều là chấn kinh rồi. Lăng tiêu tốc độ như thế này đơn giản là để cho bọn họ nhìn mà than thở. Đến cuối cùng, bọn họ thậm chí hơi choáng lên, phảng phất đã quen lăng tiêu phá quan tốc độ, liên tiếp vì hắn sắp xếp một lần lại một lần sát hạch. Bốn sao luyện đan đại sư, cửa thứ nhất phân rõ vật liệu. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đề mục tăng cường đến rồi 2.000 đạo, tương tự là hai canh giờ bên trong, nhất định phải hoàn thành 1.900 đạo trở lên mới có thể qua cửa. Cái này độ khó gia tăng không phải nhỏ tí tẹo, Vương Hồng cũng đang ngó chừng Lăng Tiêu, muốn nhìn một chút hắn cứu có thể làm được một bước nào. Lăng Tiêu vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, bắt được bài thi phía sau ngay lập tức sẽ bắt đầu bút đi long xà lên, tốc độ giải bài cực kỳ nhanh, cơ hồ là không có bất kỳ tự hỏi, phảng phất đáp án liền giấu ở trong đầu của hắn như thế. Chính là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, Lăng Tiêu hấp thu đan thư các trong bàng bạc tri thức phía sau, đối với đan đạo đã có một cái hệ thống nắm giữ. Vì lẽ đó những đề mục này đối với hắn mà nói căn bản không có gì khó. Những người khác có lẽ còn cần suy tư một chút mới có thể đáp lại, thế nhưng hắn cơ hội ý nghĩ hơi động là có thể trả lời ra nhất đáp án chuẩn xác. Nửa canh giờ phía sau, Lăng Tiêu hoàn thành 2.000 đề, hơn nữa còn là toàn bộ đúng. Lần này, Vương Hồng cùng hai đại ông lão cũng là hoàn toàn không bình tĩnh lên, từng cái từng cái trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ khiếp sợ, Lăng Tiêu tốc độ như thế này đã vượt qua lúc trước Lục Văn Long cùng Tiêu Duệ. Chẳng lẽ, cái này triệu nhật thiên đúng là cái gì ẩn thế cổ tộc kỳ tài sao? Hai canh giờ rưỡi, lăng tiêu liên phá năm cửa, chính thức thăng cấp thành bốn sao luyện đan đại sư. Thời khắc này, mật thất ở ngoài, tất cả mọi người sôi trào. Hai canh giờ rưỡi, ca ca, hắn sáng lập một cái mới ghi chép. Ta nhớ được ngươi lúc đó lên cấp bốn sao luyện đan đại sư, cũng là dùng thời gian một ngày mới sát hạch thành công chứ. Lục thanh loan hoàn toàn hưng phấn lên. Không sai, hai canh giờ rưỡi. Ở toàn bộ đan phù sơn trong lịch sử đều là gần như không tồn tại, có lẽ chỉ có thời kỳ thượng cổ những đan đạo kia kỳ tài mới có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Lục văn lòng ánh mắt sáng quắc nói, trong ánh mắt lộ ra một tia tán thán. Mà tiêu duệ ánh mắt cũng là chấn động lên, tuy rằng sắc mặt như cũ rất lạnh lùng, thế nhưng nhưng trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn, căn bản không như là mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Trong lòng hắn mơ hồ đoán đến, e sợ cái này triệu nhật thiên thật sự nắm giữ thất tinh tông sư luyện đan thực lực. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng, Tiêu Vân đã có chút hồn bay phách lạc lên, như là bị đả kích thật lớn, căn bản không thể tin
để tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm, như là đang nằm mơ. Hai canh giờ dưới, năm sao luyện đan đại sư, hai canh giờ dưới, sáu sao luyện đan đại sư, làm một ngày phía sau, lăng tiêu thông qua sáu sao luyện đan đại sư sát hạch, tất cả mọi người có một có loại cảm giác không thật, đều bị đả kích triệt để choáng tại chỗ. Nếu như ở trước hôm nay, có người nói cho bọn họ biết, một cái liền một sao luyện đan sư đều không phải là người, có thể ở trong vòng một ngày hoàn thành tất cả sát hạch, lên cấp 6 sao luyện đan đại sư, bọn họ nhất định sẽ phun người kia một mặt, đây quả thực là không chuyện có thể xảy ra. Nhưng là bây giờ, kỳ tích thật sự xảy ra, hơn nữa liền phát sinh ở trước mắt của tất cả mọi người. Xuất hiện ở đan phù đạo viện trong mọi người, phần lớn đều là luyện đan sư cùng chế phù sư, từng cái từng cái trong ngày thường địa vị tôn sùng. Hơn nữa tất cả đều là kiêu căng tự mãn, đối với mình đan đạo cùng phù đạo trình độ vô cùng tự tin. Nhưng bây giờ, bọn họ là hoàn toàn bị đả kích. Mọi người phảng phất nhìn thấy, một viên từ từ dâng lên đan đạo tân tinh sẽ phải xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoàn thành 6 sao luyện đan đại sư sát hạch phía sau, Lăng Tiêu cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác được hơi có chút huệ hoài, dù sao cao cường như vậy độ sát hạch, coi như là hắn bây giờ đan đạo trình độ cực cao, nhưng cũng là có chút không chịu được. Mà Vương Hồng cùng hai cái ông lão giờ khắc này nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt, quả thực giống như là ở nhìn quái vật, tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ khó tin. Vương Phó Viện Trưởng, ta bây giờ có thể tham gia thất tinh tông sư luyện đan chứng thực khảo hạch sao? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng nói, Vương Hồng cả người giật mình một cái, liền vội vàng cười nói rằng có thể, đương nhiên có thể. Thực sự là không nghĩ tới, triệu công tử kỳ tài ngút trời, dĩ nhiên tại đan đạo bên trên có kinh khủng như vậy trình độ. Nói vậy thất tinh tông sư luyện đan cũng là tay đến bắt giữ. Bất quá thất tinh tông sư luyện đan sát hạch, nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản, chỉ cần triệu công tử có thể thành công luyện chế ra ba loại bán thánh đan dược, liền có thể lấy lên cấp thất tinh tông sư luyện đan. Luyện chế ra ba loại bán thánh đan dược, liền ở ngay đây sao? Lăng tiêu hỏi, không sai, liền ở ngay đây, người cần tài liệu gì cũng có thể nói cho chúng ta, ta đan phù đạo viện vì ngươi cung cấp. Bất quá mỗi một loại bán thánh đan dược, chúng ta chỉ có thể cung cấp hai phần tài liệu, nếu như luyện chế thất bại, cũng là đại diện cho chứng thực sát hạch thất bại. Vương Hồng chậm rãi nói rằng, phía trước sát hạch, phần lớn đều là một ít trụ cột sát hạch, cho dù có luyện đan sát hạch, nhưng càng trọng điểm thối hỏa, luyện đỉnh, ngưng đan chờ bộ phận trọng yếu sát hạch. Mà thất tinh tông sư luyện đan sát hạch liền so sánh đơn giản thô bạo, chỉ cần có thể luyện chế ra ba loại bán thánh đan dược, là có thể thăng cấp thành thất tinh tông sư luyện đan. Thế nhưng mỗi một loại bán thánh đan dược đều chỉ là cung cấp hai phần tài liệu, điều này đại biểu nhất định phải nắm giữ cực cao tỷ lệ thành công mới được, bằng không chỉ cần có một loại luyện chế thất bại, vậy thì sẽ giã tràng xe cát. Triệu Nhật Thiên đã bắt đầu thất tinh tông sư luyện đan sát hạch. Có người kinh hô một tiếng nói, nhất thời tất cả mọi người là cả người run lên, nhìn chòng chọc vào mật thất bên trên viên kia nhất lóe sáng ngôi sao, chỉ cần cái kia một ngôi sao sáng lên, cũng là đại diện cho lăng tiêu thành công trở thành thất tinh tông sư luyện đan. Vào lúc này, bất kể là Lục Vân Long cùng Lục Thanh Loan, vẫn là Tiêu Duệ cùng Tiêu Vân, đều là cảm giác vô hình đến có chút khẩn trương. Chương 1778, Chu Thiên Thần Long luyện đỉnh Pháp. Từ 6 sao luyện đan đại sư tấn thăng đến thất tinh tông sư luyện đan, mặc dù coi như chỉ là một tiểu vị cấp, nhưng là khác nhau một trời một vực, giống như là thần vương cảnh cường giả cùng bán thánh cường giả như thế, căn bản không thể giống nhau. 6 sao luyện đan đại sư có thể luyện chế ra cực phẩm thần đan. Nhưng thất tinh tông sư luyện đan nhưng có thể luyện chế ra bán thánh đan dược, cũng là bởi vì thất tinh tông sư luyện đan, hiểu rõ đan đạo chân ý, cho nên mới có thể xưng là là tông sư cảnh giới. Thất tinh tông sư luyện đan, coi như là ở 12 bất hủ thánh địa bên trong, cũng có rất cao địa vị, vì lẽ đó đan phù đại điển mới có thể bố trí thấp nhất ngưỡng cửa, chỉ có thất tinh tông sư luyện đan mới có tư cách tham gia đan phù đại điển. Nghĩ muốn thăng cấp thành thất tinh tông sư luyện đan, mặc dù coi như khảo hạch nội dung rất đơn giản, chỉ cần luyện chế ra ba loại bán thánh đan dược là được rồi, nhưng độ khó khăn nhưng cũng rất lớn. Ba loại bán thánh đan dược, chỉ có sáu phần tài liệu, nếu như luyện chế trong quá trình xuất hiện sai lầm, nháy mắt liền sẽ giã tràng xe cát. Hơn nữa, lên cấp thất tinh tông sư luyện đan sát hạch một khi thất bại, trong vòng một năm là không cho phép lại một lần nữa tham gia sát hạch nhận chứng, vì lẽ đó nếu như lăng tiêu thất bại, vậy hắn căn bản không khả năng ở đan phù đại điển trước tấn thăng đến thất tinh tông sư luyện đan. Lục Vân Long cùng Lục Thanh Loan căng thẳng thêm chờ mong, đằng trước Lăng Tiêu biểu hiện, để bọn họ đều là đối với Lăng Tiêu tràn đầy tự tin. Tiêu Duệ cùng
vậy bọn họ liền muốn đem tâm đan kinh cấp cho Lục Vân Long nhìn qua, đây đối với tiêu gia tới nói tổn thất nhưng lớn rồi. Trong mật thất, lăng tiêu thần sắc bình tĩnh cực kỳ, không vui không buồn. Triệu công tử, nghĩ muốn muốn luyện chế đan dược gì sao? Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Hồng nhìn lăng tiêu nghẹ giọng hỏi, ta lựa chọn mộc thánh đan, hỏa thánh đan cùng thủy thánh đan. Lăng tiêu bình tĩnh nói, thượng cổ ngũ hành thánh đan, triệu công tử, người cần phải biết, này thượng cổ ngũ hành thánh đan rất khó luyện chế, coi như là cửu chuyển tông sư luyện đan cũng rất khó luyện chế thành công, vì lẽ đó ngũ hành thánh đan mặc dù là bán thánh đan dược, nhưng cũng có thể so với không sứt mẻ thánh đan, giống như đều là ta đan phù sơn trong đan thánh mới sẽ luyện chế được một ít, đối với nguyên thần cùng ngũ hành pháp tác đều có rất lớn hao tổn. Vương Hồng nhất thời có chút kinh ngạc lên, bắt đầu khuyên. Ngũ hành thánh đan tiếng tăm tuy rằng rất lớn, nhưng nghĩ muốn luyện chế ra thuần túy ngũ hành thánh đan cũng rất khó, ngoại trừ muốn đối với ngũ hành đại đạo có cực kỳ khắc sâu tìm hiểu ở ngoài, hơn nữa luyện chế ngũ hành thánh đan cũng sẽ hao tổn tự thân nguyên thần cùng thánh đạo bản nguyên. Vì lẽ đó coi như là đan thánh, cũng rất ít luyện chế ngũ hành thánh đan. Bất quá ngũ hành thánh đan mặc dù chỉ là bán thánh đan dược, nhưng lại hết sức huyền diệu, nếu như có thể nuốt vào ngũ hành thánh đan. Là có thể để bán thánh cấp bậc cường giả tìm hiểu ra ngũ hành đại đạo chân ý, ở trong người ngưng tụ ra ngũ hành đại đạo hạt giống. Ngũ hành thánh tông đối với ngũ hành thánh đan cực kỳ coi trọng, chỉ là hàng năm luyện chế được ngũ hành thánh đan thực sự quá ít, vì lẽ đó ngũ hành thánh đan giá trị cũng là cực cao. Cửu truyền tông sư luyện đan cũng rất khó luyện chế được. Vương phó viện trưởng, nếu là ta có thể luyện chế ra ngũ hành thánh đan, cái kia ta có phải hay không có thể trực tiếp thăng cấp thành cửu truyền tông sư luyện đan? Lăng tiêu mắt sáng lên, khẽ mỉm cười nói, bất quá hắn cũng chỉ là đùa giỡn giọng điệu, cũng không có coi là thật, đan phù đạo viện sát hạch rất khó, mỗi lên cấp một sao đều phải nhất định phải trải qua nghiêm khắc sát hạch chứng thực. Nhưng không nghĩ tới vương hồng thật lòng gật đầu một cái nói, nếu như ngươi có thể đủ đem năm loại ngũ hành thánh đan tất cả đều luyện chế được, vậy ngươi có thể trực tiếp thăng cấp thành cửu tinh tông sư luyện đan. Bất quá chúng ta chỉ làm cho ngươi mỗi loại đan dược cung cấp một phần tài liệu, nói cách khác chỉ có một lần cơ hội. Một khi thất bại liền giã tràng xe cát Một cơ hội Luyện chế ra ngũ hành thánh đan sao Cái điều kiện này xác thực hết sức hà khắc Lăng tiêu gật đầu một cái nói Vì lẽ đó triệu công tử Ta khuyên người chính là đổi những thứ khác Bán thánh đan dược đến luyện chế đi Vương Hồng cười khổ một tiếng nói Vương phó viện trưởng Con người của ta sợ phiền phức Một cửa một cửa sát hạch quá hao tổn mất thì giờ Ta lựa chọn luyện chế ngũ hành thánh đan Mời ngươi đem luyện chế ngũ hành thánh đan vật liệu đều lấy tới đi Ta muốn thử một chút Lăng tiêu khẽ mỉm cười nói Cái gì, triệu công tử, ngươi xác định sao Vương Hồng có chút kinh ngạc nhìn Lăng tiêu Bất quá cái kia ánh mắt giống như là nhìn kẻ ngu si như thế Ta xác định, Lăng tiêu thật lòng gật đầu một cái nói Được rồi, ta đi vì ngươi lấy ngũ hành thánh đan vật liệu Bất quá khiêu chiến này độ khó xác thực quá lớn Vương Hồng cười khổ lắc đầu nói Hắn nguyên bản đối với Lăng Tiêu cực kỳ thưởng thức, thậm chí cho rằng Lăng Tiêu là có thể cùng Lục Văn Long, tiêu duệ sóng vai đan đạo kỳ tài, nhưng là bây giờ nhìn thấy Lăng Tiêu dĩ nhiên không tự lượng sức lựa chọn đi khiêu chiến ngũ hành thánh đan, hắn nhất thời liền cực kỳ thất vọng rồi lên. Vẫn là quá trẻ khí thịnh A, căn bản không rõ ràng đan đạo tông sư tích chứa hàm nghĩa chân chính. Bất quá nơi này có Lục gia cùng tiêu ra hai cái thất tinh tông sư luyện đan giám sát, Vương Hồng cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể tùy theo Lăng Tiêu đi. Chủ nhân, ngươi thật sự lựa chọn ngũ hành thánh đan. Ngươi liền không sợ vạn nhất thất bại. Lôi Linh Vương cùng Minh Tộc Thiên Nữ cũng đều là vô cùng kinh ngạc, cho rằng lần này Lăng Tiêu chỉ sợ là có chút khinh thường. Liền luyện chế ngũ hành thánh đan, hơn nữa ta cũng sẽ không thất bại. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ vẻ. Ở đan thư các bên trong, thì có ngũ hành thánh đan phương pháp luyện đan, này mặc dù là thượng cổ phương pháp luyện đan, nhưng nhưng bởi vì độ khó luyện chế cực cao cho nên mới phải bị thu nhận đến đan thư các bên trong, bằng không bán thánh đan dược cấp bậc phương pháp luyện đan, căn bản không khả năng bị thu nhận ở đan thư các bên trong. Không phải lăng tiêu nhất định phải luyện chế ngũ hành thánh đan không thể, thật sự là hắn lật tung rồi toàn bộ đan thư các, cũng chỉ là tìm được ngũ hành thánh đan phương pháp luyện đan, nếu như đổi thành những thứ khác phương pháp luyện đan, hắn vẫn đúng là không luyện chế được. Cuống chi, lăng tiêu cũng có lòng tin có thể luyện chế ra ngũ hành thánh đan. Vương Hồng rất nhanh liền đem ngũ hành thánh đan tài liệu luyện chế cầm tới giao cho Lăng Tiêu, đồng thời cũng là mở ra
lấy đan phù đạo viện đan đỉnh cùng địa hỏa đến luyện đan, mới xem như là thông qua chứng thực sát hạch. Ngũ hành thiên chi thảo, kim dương long đằng, thiên thanh thần mộc, vạn hóa thiên nhất thủy, vân hỏa kim sa, cổ địa tức nhướng. Quả nhiên đều là luyện chế ngũ hành thánh đan vật liệu. Lăng tiêu mở ra vương hồng cho hắn túi chứa đồ, thấy được trong đó có mấy trăm loại ánh sáng sáng chói thần dược cùng bán thánh thuốc, tản ra kỳ dị mùi thuốc, ánh sáng óng ánh, tỏa ra ánh sáng lung linh, hết sức bất phàm. Lăng tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, vù, quanh người hắn tỏa ra một luồng vô cùng khí tức thần bí gợn sóng, trong phút chốc lăng tiêu vỗ một cái trước mắt đan đỉnh, nhất thời đan đỉnh kịch liệt chấn động lên, từng đạo từng đạo ánh sáng vòng quanh đan đỉnh đi khắp. Như thần long giống như vậy, dĩ nhiên phát ra trong suốt tiếng rồng ngâm. chương 1779, Ngũ Hành Thánh Đan Ngang, 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 tiếng rồng ngâm ở bên trong mật thất vang lên, ẩn chứa một loại cổ xưa thần khí sức mạnh. Theo tiếng rồng ngâm vang lên, đan đỉnh phía trên cổ lão hoa văn dĩ nhiên giống là sống như thế, ánh sáng óng ánh, lưu động thần bí hỏa diễm, đan đỉnh nhiệt độ cũng bắt đầu kịch liệt bay lên. Đan đỉnh phía dưới, bàng bạc địa hỏa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Đan dệt thành long hình, như xích long bốc lên, cuối cùng hóa thành 108 đạo xích long chân hình, xem ra vô cùng đồ sộ. 108 đạo tiếng rồng ngâm, 108 đạo hỏa diễm chân long. Này, dĩ nhiên là chu thiên thần long luyện đỉnh pháp, làm sao có khả năng. Vương Hồng cùng cái kia hai cái ông lão đều là cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt. Chu thiên thần long luyện đỉnh pháp, tương truyền chính là long tộc một vị đế quân sáng chế. Có thể rất lớn rút ngắn luyện đan thời gian, hơn nữa có thể lấy Chu Thiên Thần Long rút lấy tinh khí đất trời, chỉ là này Chu Thiên Thần Long luyện đỉnh pháp yêu cầu cực kỳ hà khắc, đối với nguyên thần, thân thể, đại đạo pháp tác yêu cầu đều là cực cao, ngoại trừ long tộc ở ngoài, nhân tộc rất ít người có thể luyện thành, nhiều nhất cũng chính là cho gọi ra vài đạo hoặc là mấy chục đạo hỏa diễm chân long. Cái này Triệu Nhật Thiên rốt cuộc là ai? Lục gia ông lão kia trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, chậm rãi nói rằng Ta đan thư các bên trong tuy rằng ẩn giấu chu thiên thần long luyện đỉnh pháp, nhưng coi như là đệ tử chân truyền cùng chư vị đan thánh lão tổ đều có rất ít tu luyện thành công, cái này triệu nhật thiên xem ra thân phận không bình thường a. À. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Hồng thở dài nói, nhìn thấy lăng tiêu hiển lộ ra chiêu thức ấy, trong lòng bọn họ chẳng biết vì sao đều là sinh ra một loại ý nghĩ, có lẽ cái này triệu nhật thiên thật sự có thể luyện chế ra ngũ hành thánh đan. Âm ầm ầm. Đan đỉnh hiện ra vàng dòng vẻ, ánh sáng rực rỡ, lóa mắt óng ánh, cái kia cỗ nóng rực hỏa diễm, phảng phất liền hư không đều có thể bốc cháy lên, đợi đến 108 tiếng rồng ngâm hoàn toàn vang lên phía sau, cái kia 108 đạo màu đỏ hỏa diễm chân long, nháy mắt liền hóa thành từng đạo từng đạo lưu quang, trực tiếp dung nhập vào đan trong đỉnh. Lăng tiêu trong ánh mắt tinh mang bùng lên, nháy mắt đem tất cả thần dược cùng bán thánh dược đều lấy ra, một mạch toàn bộ vứt vào đến rồi đan trong đỉnh. Sau đó song trưởng bỗng nhiên vỗ một cái, một luồng minh mông thần lực tràn vào đến đan trong đỉnh, đan đỉnh xoay tròn xoay tròn, lại lần nữa rơi về tới đại địa bên trên. Lăng tiêu hai tay kết ấn, không ngừng thôi thúc hỏa diễm, đồng thời cường đại nguyên thần lực lượng thâm nhập đến đan trong đỉnh, bắt đầu khống chế đan trong đỉnh nước thuốc trích, cả người đều trở nên cực kỳ chuyên chú. Hắn lại muốn đồng thời luyện chế ngũ hành thánh đan, sao có thể có chuyện đó? Tiêu gia ông lão cũng là chấn kinh rồi. Đồng thời luyện chế ngũ hành thánh đan, muốn so với tách ra luyện chế kim thánh đan, mộc thánh đan, thủy thánh đan, hỏa thánh đan, thổ thánh đan còn muốn càng thêm khó khăn, bọn họ căn bản không nghĩ tới, lăng tiêu dĩ nhiên sẽ chọn đồng thời luyện chế ngũ hành thánh đan. Đồng thời luyện chế ngũ hành thánh đan, thật là đại thủ bút a. Ta đã từng thấy tử đại sư đồng thời luyện chế qua ngũ hành thánh đan, cái kia loại khí tượng thực tại để người trong lòng mong mỏi, chẳng lẽ cái này triệu nhật thiên đan đạo trình độ. Có thể có thể so với tử đại sư hay sao? Vương Hồng cũng là cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Ba người bọn họ đều là lẫn nhau truyền âm trò chuyện, giờ khắc này đều là chỉ lo ảnh hưởng đến lăng tiêu luyện chế ngũ hành thánh đan, nhưng khiếp sợ trong lòng đã là tột đỉnh. Mà lục gia cùng tiêu gia ông lão, cũng đều là đem trong mật thất tình huống truyền ra ngoài, nói cho lục văn long cùng tiêu duệ. Cái gì, triệu huynh dĩ nhiên lựa chọn luyện chế ngũ hành thánh đan? Hắn! Hắn lần này quá xung động, Lục Văn Long nghe được tin tức này phía sau, nguyên bản nho nhã thần sắc lạnh nhạt, nháy mắt liền đại biến lên, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc lo lắng. Ngũ hành thánh đan độ khó hắn tự nhiên biết, coi như Lục Văn Long là cửu tinh tông sư luyện đan, thế nhưng hắn nghĩ muốn luyện chế ra ngũ hành thánh đan, cũng phải
hơn nữa còn là khiêu chiến nối thẳng cửu tinh tông sư luyện đan ngũ hành thánh đan, này theo lục văn long, vốn là không thể hoàn thành sự tình. Ngũ hành thánh đan, nghe được tin tức này phía sau, lục thanh loan sắc mặt cũng là nháy mắt trở nên sát biến thành màu trắng. Từ sáu sao luyện đan đại sư, nghĩ muốn nối thẳng cửu tinh tông sư luyện đan, đi khiêu chiến lục văn long cũng không thể hoàn thành ngũ hành thánh đan, này theo lục thanh loan hầu như đại diện cho phải thua không thể nghi ngờ. Bọn họ nguyên bản cho rằng, chỉ cần lăng tiêu vững vàng, lên cấp thất tinh tông sư luyện đan trên căn bản không có vấn đề quá lớn. Nhưng không có nghĩ tới là, lăng tiêu lại cho bọn hắn một cái rất lớn kinh hỷ. Khiêu chiến ngũ hành thánh đan, thực sự là ngông cuồng, tiêu duệ lạnh lùng nói ra, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Hắn cùng lục văn long đan đạo trình độ không phân cao thấp, đều là cửu tinh tông sư luyện đan, liền hai người bọn họ cũng không thể bảo đảm một lần luyện được ngũ hành thánh đan. Triệu Nhật Thiên trên căn bản càng không thể hoàn thành. Tiêu Duệ trong lòng cũng là ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra tâm đan kinh không cần giao đi ra. Ngũ hành thánh đan, ha 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 ha, cái này Triệu Nhật Thiên thực sự là không biết sống chết ga. Tiêu Vân nghe được tin tức này phía sau, hơi sửng sốt một chút, lập tức chính là ha ha bắt đầu cười lớn, trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ như điên vẻ mặt, Triệu Nhật Thiên dĩ nhiên ngoại trừ như vậy một cái bất tỉnh chiêu, điều này đại biểu hắn đã thắng chắc. Tiêu vân tâm thái có thể nói lên voi xuống chó, bởi vì lăng tiêu nguyên nhân, để trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, hắn hiện tại đã nghĩ xong, chờ lăng tiêu mặt mày xám xịt đi ra phía sau, nhất định phải thật tốt chào phúng lăng tiêu. Xem ra, cái này triệu nhật thiên vẫn là trẻ tuổi nóng tính A. Mọi người cũng đều là âm thầm lắc đầu, trong lòng ám đạo đáng tiếc, cái này triệu nhật thiên nguyên bản lên cấp thất tinh tông sư luyện đan cần phải không có vấn đề gì. Nhưng lại lệch tự tìm chết muốn đi luyện chế cái gì ngũ hành thánh đan, quả nhiên là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Tất cả mọi người đang bí ẩn chờ đợi, e sợ không bao lâu nữa liền sẽ chuyển đến lăng tiêu thất bại tin tức. Bên trong mật thất, thời gian trôi qua từng ngày, lăng tiêu ở trong mật thất đã xứng sở 6 ngày 6 đêm ban đêm, cả người không ngủ không nghỉ nhìn chăm chú lên trước mắt đan đỉnh, giữa hai lông mày đã lộ ra một tia nồng đậm cảm giác mệt mỏi. Nhưng lăng tiêu lại có thể cảm giác được. Đan đỉnh bên trong cái kia cỗ mênh mông mà sức mạnh bàng bạc đang thai nghén, giống như là khai thiên tích địa như thế, phảng phất lúc nào cũng có thể ngưng đan thành công. Lăng tiêu cả người sự chú ý toàn bộ đều đặt ở đan đỉnh bên trên, bàng bạc nguyên thần tràn ngập ra, như thiên ti vạn lũ thần quang giống như vậy, khống chế được đan đỉnh mỗi một chỗ nhỏ bé địa phương, cảm giác ngọn lửa sức mạnh, không ngừng dung nhập vào đan trong đỉnh. Mà lăng tiêu tâm giới cũng đã sớm lan tràn ra, đem toàn bộ đan đỉnh bao phủ lại. Đan đỉnh phảng phất biến thành lăng tiêu tâm giới trong một phần, lăng tiêu mạnh mẽ vô cùng tâm lực, có thể khống chế đan trong đỉnh ngũ hành thánh đan biến hóa. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh AL Audio. Các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.